Es que pueda. Ah, oh, ya el fonche. A la que. రావాలి మనం ఓసారి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది వస్తున్నాను కాదు వెళ్ళాలి అక్కడికేనా అవును డ్రైవర్ వద్దర కారు తీసుకుని వచ్చాయి కార్ నడపడం నా వల్ల కాదు సీన్ అర్థమైంది నువ్వు ఇంకా తాగద్దు నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను మై లిటిల్ స్వీట్ హార్ట్ నాట్ ఫర్ డాడీ చాటుగా మీరు ఒకరే తాగుతున్నారా అందరూ మీరు ఎక్కడా అడుగుతున్నారు కొంచెం రిలాక్స్ అవుదామని డేవిడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు అక్కడ క్లబ్ లో బ్యాచులర్స్ పార్టీ జరుగుతుంది కదా నన్ను అక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారు మమ్మీ ఏమో పంపించినట్టుంది నేనేం చేయను డాడీ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకెళ్లి ఒకసారి కనిపించి వచ్చాయి మమ్మీకి తెలియకుండా నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళి వస్తాను అబ్బే జాను కూడా వస్తాడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏమిటి డాడీ నథింగ్ పాప వెళ్ళి Bye. 
భార్యా పిల్ల ఉన్న విషయాన్ని నేను దాచిపెట్టి ఎలీసాకి దగ్గర అవ్వలేదు ఆమెకు అన్నీ తెలుసు మోసం చెయ్యాలనుకుంటే ఆమె నెల తప్పిన వెంటనే అభాషం చేయించేవాడిని కానీ నేను అలా చేయలేదు ఆమె నా భార్యలాగే చూసుకుంటున్నాను కదరా ఆమె కృతజ్ఞత లేదు ఇంకా ఏదో కావాలంటుంది ఇప్పుడు ఆమె సమస్య ఏంటి ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఆమెకి ఏం కావాలి ఆమె రేపు సానియా పెళ్లికి హాజరవుతానంటుంది ఆ విషయం అందరికీ తెలియాలంట చిన్నప్పటి నుంచి మన అతను కలిసి ఉన్నాం రేపు నా కూతుర్ని నీ కొడుకు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు అంతకంటే సంతోషకరమైన క్షణాలు నా జీవితంలో ఇంకే ఉంటాయి అవన్నీ నాశనం చేయాలనుకుంటుంది అందరి ముందు నా పరువు పోవడం కావాలి దానికి ఇదిగో మనం వచ్చేసాం టెంపర్ లూజ్ అవ్వకుండా ఆమెను నువ్వు డిప్లొమాటిక్ గా డీల్ చేయాలి అర్థమైంది కదా అలాగే అతనెవరు మీ బావమరిది పాల్ పిలిచారు నేనే పిలిచాను వాడు మంచి మాటకారే నీ విషయాలన్నీ పాలుకు తెలుసు కదా ఇతనైతే మంచి రాజకీయ చాతుర్యాన్ని ఉపయోగించి కాంప్రమైజ్ చేస్తాడు కొంచెం మెత్తగా మాట్లాడు నేను జాను బయటే ఉంటాను అవసరం వచ్చినప్పుడు వస్తే చాలు కదా అవును అదే మంచిది నీకేం పని ఇక్కడ నువ్వు లోపల పోయి నిద్రపో వెళ్ళు సరే నువ్వేం నిర్ణయించుకున్నావు నేనేం నిర్ణయించుకోవాలి నీ ప్రయాణ విషయం నీకు ముందే చెప్పాను కదా పాపం తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి నేను సిద్ధం కాలేను వెళ్ళిపోమలేదే నువ్వు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు చూడు హైదరాబాద్ లో ఇంతకంటే పెద్ద బంగ్లా ఎస్టేట్ ఉన్నాయి అది నీ పేరు మీదే రిజిస్టర్ చేయిస్తాను రేపు సానియా పెళ్లి అయిపోతే నేను ఫ్రీ అయిపోతాను ఒకవేళ ఒంటరిగా వెళ్ళడం నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను వస్తాను మీరు కూడా రావద్దు అది మాకు ఎంత సిగ్గు చేటు కదా వేరే దొరగారు ఉంచుకున్న దాన్ని ఆవిడ కూతుర్ని ఊరు దట్టించే ప్లాన్ తో వచ్చారనమాట ఉంచుకున్నానా ఇదిగో నీ నోటిని అదుపులో పెట్టుకో ఊళ్ళో వాళ్ళు అనుకునే మాట అదే కదా వాళ్ళు అలా అంటే అన్నయ్ కానీ నేనెప్పుడైనా అలా చూసానా అలా ఎప్పుడైనా నేను నిన్ను అన్నానా నేను పబ్లిక్ చేయలేదు అది నిజమే అయినా మన ఇద్దరి గురించి ఊరందరికీ తెలుసు తెలియని బో ఊరంతా తెలియాలి అదే నాకు కావాల్సింది నా బిడ్డ నలుగురు ముందు నిలబడి మిమ్మల్ని డాడీ అని పిలవాలి అందుకే నేను నా పెళ్లికి వచ్చేది అది కాకుండా హైదరాబాద్ లోనూ వైజాగ్ లోనూ తోట రాసిస్తాను అంటున్నారే అవేవి నా కొద్దు ఓహో రేపు నా బిడ్డ సోనియా పెళ్లికి నువ్వు రావాలి అక్కడ అందరి ముందు నా పరువు తీయాలి అదే గా నీకు కావాల్సింది అంతే కదే ఇప్పుడు మన ఇద్దరి పరువు పోతుంది నీకు పరువు అంటూ ఉంటే కదా పోవడానికి నలుగురికి చెప్పుకోవడానికి నీకు ఒక అడ్రస్ అంటూ లేదు అవునా చెప్పు లేని అడ్రస్ నాకు నా బిడ్డకి కావాలి ఇక మీరు మీ బావమద్దిని మీ ఫ్రెండ్ తీసుకుని బయలుదేరండి మీరేం చెప్పినా నేను పిలిపించుకోను నిన్ను చేరదీసి జీవితంలో చాలా పెద్ద తప్పే చేశాను నిన్ను ఇలాగే వదిలేస్తే నాకు జీవితాంతో మనశ్శాంతి చేస్తాం దుర్మార్గం నువ్వే కదే నేను చేసిన పాపని ఫలితం నేను చేసిన పాపానికి
మీరు ఒక మంచి అడ్వకేట్ ని అంటే ఎలువైన వాడిని పెట్టుకుని కేసు వాదించలేదని విన్నాను ఈ జీవిత గది శిక్ష మీరే కోరుకున్నారటగా లాయర్లు ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు తప్పించుకోవాలని నేను అనుకోవడం లేదు ఎందుకలా అయినా హత్య పొరపాటు జరిగిందే కదా ఆ పాపను కాపాడడానికే కదా అతను పట్టుకుంది మీరు వేరయ్య నాకు కేవలం ఫ్రెండ్ మాత్రమే కాదు సార్ నాకు తమ్ముళ్ళాంటి వాడు నా తొందర పాటు తన వల్ల వాడు అన్యాయంగా చచ్చిపోయాడు ఆ ఎంసీ పాలే కదా జరిగిన సంఘటనకి మొదటి ఐ విట్నెస్ బుల్లెట్ తగిలి వాడు కింద పడిపోతుంటే ముందు నేను పాలనే పిలిచాను వాడు పోలీసులకు ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నానని చెప్పాడు పొలిటికల్ ఇమేజ్ కోసం ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ అయ్యే టైం అది అతని పార్టీకి గెలిచే అవకాశాలున్నాయి మంత్రివర్గంలో వాడికెప్పుడు రెవెన్యూ శాఖే దక్కేది అందుకే నోరు మోసుకుని నేను అపరాధినని ఒప్పుకున్నాను విచారించారా ఆ పాపను విచారించారు పాప అమ్మని వాళ్ళ నాన్న చంపాడు అతన్ని నేను చంపాను పాప చేత అలాగే చెప్పించారు అది జరిగింది అయితే ఈ పది సంవత్సరాల్లో మీరెప్పుడు పెరోలకు ట్రై చేయలేదా లేదు తిరిగి వెళ్లడానికి నా మనసు అంగీకరించడం లేదు వేరయ్య లేని ఆ ఊళ్ళోకి నేను వెళ్ళి ఎలా ఉండమంటారో చెప్పండి ఇది కో ఇన్సిడెన్స్ లా ఉంది ఈ విషయాలన్నీ మీరు అడిగిన ఈ రోజు ఆగస్ట్ ఇరవై మూడవ రోజు పది సంవత్సరాలకు ముందు ఇదే రోజు జరగాల్సింది ఒక వివాహం అది నా కొడుకుది వేరయ్య కూతురుది ఆ పెళ్లి ఇంతవరకు జరగలేదు ఎందుకు కరుణమ్మా వేరయ్య భార్య తను నిర్ణయించుకుంది తన భర్తను చంపిన వాడితో వెయ్యం వద్దని ఇక తన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎలీషాతో ఉన్న అక్రమ సంబంధంలో నా సపోర్ట్ ఉందని కొంతమందిని మార్చలేం నాకు ఆ పాప పరిస్థితి అర్థం కావడం లేదు వాళ్ళు చిన్న వయసు నుంచే ప్రేమించుకుంటున్నారా ఎంతో ఆనందంగా గడపాల్సిన జీవితం వాళ్ళదే అది అంతమైపోయింది while a howling storm rages the poet seems to be wonder how the innocent among them his daughter annie how to escape from coming times he seems to be suggest that it is very difficult to escape it a great gloom is on his mind violence is raging nature <laughs>
ಸಿಗದೆ ನಮ್ಮ ಜರಗನ ಪೆಳ್ಳಿಕಿ ಮನಂ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಟೆಂತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಜರಗನಿ ಪೆಳ್ಳಿಕಿ ಮನಂ ಜರುಪುತ್ತಿರುವ ಪದೋ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇದಂತ ಮನಕು ಅವಸರಮ ಸಾನಿಯಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಕುಂಡ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕದಮ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಸುಬ್ಬು ದೇನಿಕೇನ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಏವೇ ಮನ ಪೆಳ್ಳಿ ಜರಗಡಾನಕಿ ಮಾಲೋಕಂಗಡ ಜಪನ ಐಡಿಯಾ ವಿನ್ನವಾ ನೀನೇ ಚಪಲೇದು ಚಪಲೇದಾ ನೀ ಚಪಲೇದು ಮೀ ಅಮ್ಮೇ ಮನಕ ಅಡ್ಡಂಗಾ ಉಂದಿ ಅಂದಕೆ ಆವಿನಿ ಗುಂಡಾಲ್ ಜತೆ ಲೇಬಿಂಚ ಮನಿ ನೋಡ ಅದು ಚಪಲೇದು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಲೇನಿ ಪುನೆ ಅಬಗಾಲ್ ಜಪ್ತು ನಲ್ಲಯ್ಯ ನೀವು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಟಾ ನೀವು ನಾ ಮಗಡು ತಂತಕ ದೊಂದೆ ಅಮ್ಮಾಯಲಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಲನಿ ಏಡಿ ಪಿಂಚಾಲನಿ ಸಾರಿ ಕ ಸಾರಿ ಕಂತ ಇಂಕು ಸಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಬ್ ಕೊಚ್ಚವೋ ನೀಕಿ ಕ ಚಪ್ಪೆ ದೆ ಬ್ಲೆಟ್ ತಗುಲ್ತೈ ತುಂಪ ಮುಂಚಿಂದೆ ನಾಕು ತಿಳಿಕೊಂಡ ನುವಿ ಪುಡು ಬಿಲ್ಲವರಾ ಇಂತಕಿ ಯವರಮ್ಮೈ ಅಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಚಪ್ತೋಂದೆ ಆ ಊರ್ಕೆನಾ ಬಿಡು ಕನ್ನೆ ಸಿಂದಿ ಹೋಮಿಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತ್ರಕಿ ಓಹೋ ಆ ತೆಲ್ಲಮ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣಟು ಅವಡಕೋ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಉಂಡಾಲಗ ಏನ್ ಪೇರು ಸಾರಿ ಕಾನಾ ಬಾಂಡಂ ಆದಿ ಅವಡ ಕಾಸಿನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಆ ಬಾಂಡಂ ಪೇರಿಂಟ್ ಸಾರಿ ಕಾನಾ ಚಂತೆ ತವನ್ನ ಆ ಸಾರಿ ಕಾದು ಈ ಸಾರಿ ಕಾದು ಒಕ್ಕ ಊರ್ ಕಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಜಪ್ಪವರಾ ಏನ್ ಪೇರ ಅದಿಯ ಪನಿಕ ಮಲ್ಲೋಳ್ಳ ಓಳ್ಳ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡನ್ ತಪ್ಪ ವೆರಿ ಪಲ್ಲದ ಮೇ ಇದ್ರಕಿ ಸರಿ ನೀ ಬೆಳ್ಳಾಲಿ ಇದಗೋ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊಡು ಫಿಲಂ ಈ ಸೋಕಾನಂದನಲ್ಲೋ ವಾಣು ಕೂಡ ಪಾಲು ಪಂಚ ಚಿಲ್ಸಾನಾನ ಓಸೈ ಚೈ ಚಾಚು ಈ ಮಧುರಮೈನ ಕ್ಷಣಾಲು ತಮಾಷಾಲು ತಪ್ಪ ಬೋರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಾ ಸಮಯ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚೆಂದಿ <laughs> ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯ ಗೌರವಿಸೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಯ್ಯ ಪಾರ್ಟಿ ಲೋ ಏನ್ ಜರಗಾಲನ್ನ ಮಾ ನೇತ ಎಂ ಶ್ರೀ ಪಾಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾರು ಆ ನಿರ್ಣಯಾನಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ಪಾಟಿಸಿಂದೆ ಅದೇ ಮಾ ಯೂನಿಟಿ ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರಂಲೋ ರಾಯಲಸೇಮಲೋನನ ರೈತ ಸಂಘಮೇ ಮನ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಪುನಾದಿ ಬಲಂ ಆ ಸಂಘಂ ವಾಳಕಿ ಮನ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇದನ್ನ ನಮಕಂ ಪೋಯೇ ವೇದಂಗಾ ಏವೈನ ಆರೋಪಣ ವಸ್ತೆ ಅದು ಯವರೈನ ಸರೆ ಪದವಿ ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಒದರಿ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ವೇಸೇ ವಿಚಾರಣಕೈನ ಸಿದ್ಧಪಡಾಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮಿಟಿ ಸಭ ಜರುಗುತ್ತಾ ಬಂದಿ ಅಪ್ಪಡೆ ಮೀರು ನಾ ರಾಜೀನಾಮ ನಿರ್ಣಯ ಚೇಸರಾ ಆಯ್ನ ಪದವಲು ಹೋದಾಲು ಈ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಚತ ಸಮಾನ ವಾಟಿ ಗುರಿಚಿ ನೇನ ಎಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಕಲಾಡ್ಲೇದು ಪಾರ್ಟಿ ಆದೇಶಿಂಚೆ ಏದೇನ ಆಚರಿಂಚೆ ಒಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೇನ ಇಂತ ಕಂತೆ ಇಂಕ ಏನಿ ಚಪಲೆಡಿ ಮಿತ್ರಲ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ಗಾರ ಉಚ್ಚರ ಕಂಕಿಪಾಡಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಪಾರ್ಟಿಲೋ ಸೀನಿಯರ್ ಸಭ್ಯಲೈನ ಉಮಾಪತಿ ಗಾರ್ ಮೀದ ರೈತ ಭೂಮಿಲನ್ನು ಅನ್ಯಾಯಂಗಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾರನೇ ಆರೋಪಣಲು ಪೊಲೀಸರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖ ಮೀಡಿಯಾ ಕಲಿಸಿ ಚೇಸ್ತನಾರ್ ನಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾ ಪೈ ಮಪನಿ ಯಾವತ್ತಪ ಅಭಿಯೋಗಾನ್ನಿ ನೀನು ಎಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಉಮಾಗಾ ಅದಿ ಕಾಕ ಕೂಚೋಂಡಿ ಕೂಚೋಂಡಿ ಹಾ ಹ್ಮ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ ಗಾರ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಸ್ಥಾನನೇ ಕಾಪಾಡಾಲಾ ಲೇಕಪೋತೆ ಅಲಾ ಕಾಕೊಂಡ ಆಯನ್ ತನ್ನ ಪದವನ್ನು ತ್ಯಾಗಂ ಚೇಸಿ ಒಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಎದುರುಕೋವಾಲ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಚೈರ್ಮನ್ ಗಾರೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಾಲಿ ನೇ ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಚೈರ್ಮನ್ ಗಾರೆ ತಪ್ಪಕ ವೇನಾಚ ಭೂ ಆಕ್ರಮಣ ಕೇಸಲೋ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ಪೇರು ಚರ್ಚದಾನ
వచ్చే ఉప ఎన్నికల్లో ఇంతకుముందు వచ్చిన ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందల మెజారిటీని రెండింతలు చేసి ఆ విజయంతో ప్రత్యర్థుల నోరు మూయించడమే మన పార్టీకి మంచిది సమావేశం భోజనం తర్వాత పునఃప్రారంభిద్దాం నువ్వు ఓసారి నా డాడీ నువ్వు బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళదు అలాగే తిరగా ఇంటికి రా నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి ఓకే ఏంట్రా పొదరా చెప్తా నన్ను తప్పించి వాడి కొడుకు బన్నీని ఎలక్షన్లో నిలబెట్టి గెలిపించుకోవాలని ముసలాడి ప్లాన్ వాడు అనుకున్నది జరగనిస్తే నేను ఉమామహేశ్వర్ని ఎందుకు అవుతాను మేము <laughs> ఆయన మేము మీట్ అయ్యాం కానీ ఏమాత్రం మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఇలాంటి సత్కారాల గురించి మనస్తత్వం ఆయన కాదని మీకు తెలుసు కదా అది తెలుసు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారుగా మీరు ఫోర్స్ చేస్తే సార్ వింటారు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఒకసారి అడిగి చూస్తాను రండి చూడు వీళ్ళంతా మన సిటీ కోర్టులో ఫేమస్ బార్ లాయర్లు వీళ్ళందరినీ బారు తీసి వెళ్ళి చల్లగా పెగ్గులు పోయించి వేడెక్కించు సరే వినే తెలండి నేను ఆయన డైరెక్ట్ కలిసి వస్తాను ఓకే సార్ హలో సార్ వెంటనే వెళ్ళిపోకండి కొన్ని పేపర్స్ మీద సైన్ చేయాలి తిరుపతి మీ ప్రాపర్ కాదండి తిరుపతి పక్కన ఉన్న కుప్పం ఓ అది మన బాబు గారు ఊరే అర్థం కాలేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి మేము చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళం మంచి కంపెనీ కూడా ఇచ్చేవారు ఆ రిలేషన్షిప్ వల్లే నేను రెండు సినిమాలు తీయగలిగా ఈ సినిమా తీయడం కనుక ఏదో పెద్ద కథ ఉందట గారు అవి మీరు ఏదో సినిమా షూటింగ్ దగ్గర జయచిత్రను చూడాలని లోపల తోసుకు వెళ్ళారని అక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు బయట గిట్టేశారని విన్నాను అది ఎవరో గిట్టని వాళ్ళు ఉత్తరే చెప్పిన మాట కావాలంటే జయచిత్ర ఫోన్ చేసి అడగండి ఇప్పుడే అడగండి నన్ను ఎప్పుడు పూర్తి పేరుతో పిలవదు చిత్ర మేము అంతా మంచి ఫ్యామిలీ ఆట మళ్ళీ నువ్వే కొట్టావా నాది ఫుల్ కుప్పం దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నారు ప్రాపర్ కుప్పమేనండి ఇంక నేను ఆడను నా మూడు బాగాలేదు రవి నువ్వు లైవ్ ఫామిని చూసావా వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నారు ఈ రోజు గురువారం కదా ఆయన మందు కొట్టారు నేను బారు వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నేను తర్వాత వస్తానులే ముందు ఫామిని కలవాలి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ యు ఆర్ లేట్ టుడే కొంచెం అందుకు కారణం తమరే ఊర్లో అడ్వకేట్ అంతా నన్ను చుట్టూ ముట్టారు సార్ మీరు నాకు ఫేవర్ చేయాలి ఏంటది ఓ చిన్న సత్కార సభ సిటీ బార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని సత్కరిద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు కాదనకుండా రావాలి బోర్ కొడుతుందేమో బోర్ కొట్టదని మీకు హామీ ఇస్తున్నాను ఎంతో దూరం రావక్కర్లేదు మన జూబ్లీ హాలే పది నిమిషాలే ఏదో పాప మన కురాలు ఆశపడుతున్నారు సార్ ఒక కప్పుదాం అనుకుంటున్నారు ప్రసంగాలు ఉంటాయేమో అధిక ప్రసంగాలు లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాది మరైతే ఓకే చెప్పేస్తాను అది ఒక రోజు నేను మోహన్ బాబు గారిని కలవడానికి గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ కు వెళ్ళాను అప్పుడు నేను చేతిలో పాస్పోర్ట్ పట్టుకుని వెళుతూ ఉంటే మందు కొట్టడానికి పాస్పోర్ట్ కావాలా అది పాస్పోర్ట్ కాదురా పాస్పోర్ట్ అంటే స్కాచ్ విస్కీ పేరు మాట్లాడితే మెంటల్ ఎక్కుద్ది అన్న టీకి రాలేదా వచ్చారు సయ్యద్ నీ కోసం సలీం మెతు వాడి కోసమే నేను వచ్చింది వాడు బెంజి కార్ని అమ్మాయి నాతో చెప్పాడు బేరా రా డ్రింక్ ఎలా నీకు జ్యూస్ చెప్పనా వద్దు అంతకు ముందు నేను అర్జెంట్ గా రాజుతో మాట్లాడాలి ఇక్కడ సిగరెట్ తగచ్చా మీరు మెంబరా అండి కాదు నిజానికి నేను మెంబర్ గెస్ట్ అని అలాగా అయితే ప్రాబ్లమే లేదు మన డబ్బులో మనం ఖర్చు పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేయడంలో ఏ తప్పు లేదు మీరు జాలీ చేయండి సార్ సార్ ఇక్కడ బార్లో సిగరెట్ కాల్చకూడదు ఇంతకు ముందే అడిగాను కాల్చొచ్చని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ఆ పేర్లని గుర్తుంటాయా ఇంతకు ముందు ఎవరు బేరర్ చెప్పాడు కేశవా కేశవా ఏంటి నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావు అంటే ఎవరితోటి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నువ్వు నమ్మిస్తావా నేను అలా చెప్పలేదు 
ఇందాక తాగొచ్చని చెప్పావు ఇప్పుడు మాట మారుస్తావు అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి వీళ్ళతో కలిసి తాగు ఇక్కడ మేము ఎవరితో గొడవ పెట్టుకోం మేము గతి లేక ఈ క్లబ్ లో పనిచేస్తున్నాం అది నీకు తెలుసా వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు చెప్పేది మర్యాద కోసం నేను ఆగాను వీళ్ళకి గుర్తు చెప్పడానికి నేను ఒక్కడే ఏమిటి ఏమైంది ఏమిటి గొడవ అరే ఆగండి నా తప్పేం లేదు సార్ వీడు నన్ను అన్యాయంగా తన్నాడు ఏంట్రా వినయ్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఈ సార్ సిరియట్ తాగుతున్నారు నేను వచ్చి తాగకూడదు అన్నాను కేశవ తాగొచ్చు అన్నాడు అన్నారు తర్వాత కేసు వచ్చి వెడితే గొడవ పడ్డా ఏం సోదరా ఇంగ్లీష్ లోను తెలుగు లోను పొగ తాకూడదని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు రాసి పెట్టారు కదా నువ్వెవరే డేవిడ్ అంటే నేనే ఈ క్లబ్ కి సెక్రటరీని ఈ వేదవ పని చేసినందుకు వీడిని కొట్టాను వీడిని మాత్రమే కాదు సెక్రటరీని కూడా లెక్క చేయాలి వినయ్ బిల్ తీసుకుని వీళ్ళందరూ పంపించేసి నన్ను అంత ఈజీగా బయటకు పంపించలేవు ఎందుకంటే పై నుంచి మా బాస్ వచ్చే వరకు మేము ఎక్కడే ఉంటాం ఏం చేస్తావు చేసుకో మీ బాస్ వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉండాలనే ఉద్దేశమే మీకుంటే ఇక్కడి నుంచి నడుచుకుని వెళ్ళలేరు మీ ఖాళీ మోచిపరని పచ్చడి చేసి వదులుతా మీకు ఇప్పుడుగా అర్థమైందా అన్న ముందు వార్నింగ్ ఇస్తాడు ఆ తర్వాత మేము మీ తాట తీస్తాం ఈ కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్ లో గొడవ చేస్తే కాళ్ళు నెరగొట్టి తిన్నగా పుత్తూరు పంపుతారు అది మా లెక్క మీ సంగతి తర్వాత చూస్తా పుత్తూరు పంపిస్తాడట అది చూద్దాం ఓకే సెక్రటరీ అంట ఆడు మోహన్ పోయి చెప్పు నీ బాస్ గాడికి నా పేరు వింటే వాడు మాత్రమే కాదు చచ్చిపోయిన వాడు బాబు దయ్యం కూడా గజగజ వణుకుతూ చేస్తుంది నన్ను ఢీ కొట్టడానికి నీకు దమ్ము చాలదరా సరిపోయాడు వెలిగిన సిగరెట్ తాకొచ్చని చెప్పింది కేసవే తర్వాత తాకూడదని వాళ్ళతో ఘర్షణ పడింది కూడా కేసవే అలాగా ఇలాంటి వెద వేషాలు ఇంకోసారి వేసావంటే నీ బాక్సు బద్దలవుతుంది ఇక ఏ పనికి పనికిరావు నైంటీ కదా సార్ ఏమన్నారు అయ్యో సాధారణంగా ఒక ఫుల్ కొట్టే నాకు సరిపోదు ఒక పెగ్గుతో ఎట్ట ఎట్ చేస్తావు చేసి ఫుల్ బట్టలు ఓపెన్ చేయి మీకు అదేంటి స్వామి గురువారం తాగనంటావు ఏంటి దాని ప్రత్యేకత సారికి గురువు నీచల్లో ఉన్నాడేమో రబేష్ అలాంటిది ఏమి లేదో ఆయన ఒక్కరోజు వారంలో ఒక్క రోజు వద్దరు లెక్క సరిపోయింది అన్నా మీ కూడా పోయినా నైంటీ పోయింది అన్న ఇదిగో రాజగోపాలు నువ్వు ఇలా యూనిఫామ్ వేసుకుని రాకయ్యా ఆ కాకిని చూస్తుంటే నా గుండెల్లో దడబడుతోంది ఏంటి బాబాయ్ మానస వార పత్రిక సాయంకాలం పత్రికలు అధిపతి నువ్వు అలాంటిది ఒక పోలీసు వాడిని చూస్తే నీ గుండె ఎందుకు కొట్టుకుంటోంది పాపం ఎందుకంటే స్త్రీ హింస కేసులో మీ పోలీసు వాళ్ళు బాబాయిని ఎదికించి చాలా నరకయాపన పెట్టారు టీకే తమ్ముడు నువ్వు కృష్ణను కొట్టావంటగా బయట నిలబడి ఏడు మొహం పెట్టాడు వాడిని వాయించడం కాదు మిమ్మల్ని బట్టి ఊరుకున్నాను లేకపోతే వాడిని మెడపట్టి బయట గింటేసేవాడిని వ్యధవేషాలు వేసాడు వాడు అది కాదు తమ్ముడు తిరుపతిలో హోటల్ నడుపుతున్నప్పటి నుండి నేను వాడిని చూస్తున్నాను నువ్వు వాడిని ఇక్కడ నుండి వెళ్ళగొడితే నాకు చాలా బాధగా ఉంటుందిరా దిక్కు తోచక మెంటల్ అయిపోయి ఊరదులిపోతాడు రా వాడు మంచిగా బతకాలని ఆలోచన వాడుకుండాలి కదా డేవిడ్ గారు 
మీరు ఒకసారి లోపలికి రావాలి దేనికి సుబ్బు గారికి మందెక్కువ అయింది నైంటీకి కాదు ఫుల్ ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ ఏమైంది సార్ చేవే నాయుడు అందులో ఎంత బరువు ఉన్నాడు వీడు చిక్కురు మనకుండా పడుకో ఇంటికి వెళ్ళగని సంగతి చెప్తా సరే వీళ్ళు సంసారం ఒక నిమిషం నేను మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను కాలేజీలో సిస్టర్ కి అడ్మిషన్ దొరికింది మీ రికమెండేషన్ వల్లే ఫీజు కూడా చాలా తక్కువ తీసుకున్నారు మేనేజ్మెంట్ వెరీ గుడ్ పాపను అడిగాను చెప్పు అలాగే సార్ డేవిడ్ బాబు డేవిడ్ బాబు టైం ఎంత అవుతుంది ఏమి నిద్రది లేచి కాపీ తాగవా టైము పదవుతుంది అయితే అవని నేను లేచి ఉత్తరించేది ఏం లేదు ఏకంగా లంచ్ రెడీ అయ్యకలేపు కనీసం టిఫిన్ లను మిగులుతాయి హోమ్ నుంచి పెద్ద సిస్టర్ చిన్న సిస్టర్ వచ్చి కూర్చొని గంట పైనే అవుతుంది తెలుసా ఎవరు మీ నాన్నగారి పెద్దక్క హోమ్ లో ఉంటుంది ఆవిడ ఓన్నాయన అత్తొచ్చిందా త్వరగా వెళ్ళు ఆ సుబ్బుగాడు నీ మీద లేనిపోని చాడీలు చెప్పి నీకు ఫిట్టింగ్ పెడుతున్నాడు అన్నీ క్లబ్ కెళ్ళడం మానిపించండి అక్కడ సెక్రటరీగా పనిచేస్తే ఏం ఉద్రిస్తాడు నష్టమో నష్టం అన్నయ్య రెండు పెగ్గులు వేసుకోవాలనుకుంటే అదేదో ఇక్కడే వేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ ఉన్న తాగుపోతే అదోలు అన్నయ్య అకౌంట్ లో తాగేసి పాతు రాసుకోమని చెప్పి దోబేస్తారు వయసులో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇలాగే జరుగుతుంది ఇంట్లో ఇల్లాలు ఉంటే ఇలా జరుగుతుందా కరెక్ట్ గా చెప్పావు సిస్టర్ అమ్మా నేను కూడా అన్నయ్యకి ఎన్నో సార్లు ఉపదేశాలు ఇచ్చాను ఒకసారి అన్నయ్యకి చెప్తే ఏమన్నాడో తెలుసా తాగేసి బండి నడిపేవాడు మాట ఎన్నో అన్నాడు నువ్వు వాడు మాటలు విని వెనకడి నేను వెనకడికి పోయి నువ్వు వెనకాలే ఉంటావు అమ్మ ఆదరణ ప్రేమ అనురాగం ఇవన్నీ వాడికి దొరకలేదు అది వాడికి ఐదారు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే వాడమ్మ యేసు ప్రభు దగ్గరికి చేరుకుంది సరే వాడంతటికి వాడు లేచే వరకు లేపకండి తర్వాత ఒకసారి వాడిని హోమ్ క్రమని చెప్పు వాడు తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు సరే మనందరం బయలుదేరదా మరి అదే మంచిది ఆయమ్మా ఇదిగో వస్తున్నా వాడప్పుడే లేచేటట్టు లేడమ్మా మీరందరూ భోజనానికి ఉంటారు కదా లేదమ్మా మేం బయలుదేరుతున్నాం ఇది వాడికి ఇవ్వు హోమ్ నుంచి తీసుకొచ్చాను ఇది ఇవ్వడాని కోసమే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వెళ్ళొస్తాను రా సుబ్బు అలాగే అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాను ఓరే సుబ్బు ఓసారి నాతో రారా ఏంటి తిన్నానికి పెడతావా వెనకాలే ఉండి వెన్నుపూటు కొడదు నీకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య కదరా సుబ్బు లేదు సార్ ఇంకా రాలేదు నేను అదే విన్నాను ఉమా మహేష్ రిజైన్ చేశారని ఇక్కడ పిల్లలు చెప్పుకుంటున్నారు ఆ సరే సార్ ఈరోజు ఇక్కడే ఉంటారు రేపు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నారు ఆ సరే మేడం శామియల్ వచ్చారు జీసస్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు పైన ఉన్నారు ఫ్రిడ్జ్లోంచి కుర్రాడు మంచినీళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉంటే నేను చూశాను చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు ఇదిగమ్మా ఇది ఉంచుకో ఈ అమ్మాయి పెళ్ళప్పుడు సార్ ఊళ్ళో ఉంటే ఇద్దరం కలిసి వస్తాం లేకపోతే నేను ఒక్కతే రాలేను సరే వస్తా మేడం మీకు రాత్రి పగలు తాగడానికి తేడా లేకపోయిందా శ్యామ్ నాకు అటువంటి తేడా లేవు లేవు నాకు రెండు ఒకటే నేను ఇలా తాగి తాగి ఎప్పుడో చస్తాను నా పేరు అమ్మా నాన్న డైరీ నుంచి ఎప్పుడో తొలగించేశారుగా అందుకే నా ఇంత విచారం మరి సంతోషపడ్డానికి ఏముంది బూడిద ఎంసీ పాల్ పెద్ద కొడుకు నేను పేరు తప్ప నా దగ్గర వేరే ఇంకేం మిగలేదు అన్ని అనుభవించే కొడుకు ఆ బన్నీ గాడే కదా పార్టీలో ఇప్పుడు పాల్ సార్ గారికి కుడుభుజం వాడు రేపు ఎమ్మెల్యే తర్వాత మంత్రి నేనేంటి మూటి కాఫీ తోటలో కూలివాడినా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తే చాలు డాడీ కోపం నాకు లెసన్ చెప్పు మమ్మీ మీరు నన్ను కన్నారా దత్త తీసుకున్నారా ఇలా పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు కనుక అడుగుతున్నాను నిజం చెప్పమ్మా నేను నీ కను కొడుకునేనా కళ్ళు తాగిన కోతిలా నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగావంటే పక్షపాతం చూపించావంట 
నువ్వు చేసిన చెత్త పనులకు మా కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు కూడా కరువైపోయాయిరా పది సార్లు డింకీలు కొట్టి పదో తరగతి పాస్ అయ్యావు తర్వాత కాలేజీలో చేరిన సంవత్సరంలోనే నీ మీద హత్య కేసు తాగుబోతూ తిరుగుబోతైన నిన్ను ఎస్టేట్ లో పెట్టావు అక్కడ నువ్వు చేసిన నిర్వాహకం ఏంటి గంజాయి పండించావు ఆ ప్రభు కృప వల్ల మీ నాన్న రెవెన్యూ మంత్రి అవడంతో నువ్వు బ్రతికిపోయావు రే మనిషి నడవడికే బాగుండాలి అప్పుడే దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూస్తాడు లేకపోతే బ్రతుకు సర్వనాశం అయిపోతుంది అమ్మగారు కార్ రెడీ పొరపాటు జరిగిపోయింది ఏమైంది సార్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు డిక్కీలో బొకే పెట్టాలని ఆ బొకే ఉండుంటే రెడ్డింటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళం కాదు బొకే ఉండుంటే తెలిసే వచ్చేవనుకుంటారు కదా వాళ్ళు అది నిజమే చనిపోయిన ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మన చేతిలో ఒక బొకే ఉండుంటే ఆ ఇన్ఫెక్ట్ డబల్ అయ్యేది కదా ఓ తమరెప్పుడు వచ్చారు చూడు పదవి చేతిలో లేని టైము పార్టీలో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ టైంలో నువ్వు చేసే వ్యధా పనులు మేనేజ్ చేయడం నా వల్ల కాదు ఇక్కడ ఏదైనా అత్యవసరం అయితే అంటే ఇది కానీ నేను కానీ పైకి వెళ్ళామని తెలిసాకే అప్పుడు నువ్వు ఈ జిల్లాలో అడుగు పెడితే చాలు కంకిపాడు ఎమ్మెల్యే ఉమామహేశ్వరం రాజీనామా అడిగా అక్కడ జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో బన్నీ నిలబెట్టాలని నా ఉద్దేశం ఆ ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు నీ నీడ కూడా ఇక్కడ కనిపించుకో రూమ్ నుంచి అమ్మాయి బయటకు వచ్చి దాదాపు పది రోజులైంది పిల్లలు ఆమెను తినమని బ్రతిమలాడితే నాలుగు మెతుకులు మాత్రమే తిని రూమ్ కి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే నాకు భయం వేసి మీకు ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను అవును అది ఆమె డిప్రెషన్ కు కారణం వాళ్ళిద్దరు మంచి స్నేహితులు ఎప్పుడూ ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండేవాళ్ళు కాదు తాను ఆ షాప్ నుంచి ఇంకా తేరుకోలేదు ఆశ ఆ రూమ్ లో ఉంది మీరిద్దరు వెళ్లి కలిసి మామూలుగా మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పండి ఏమిటి మరీ ఇలా తయారయ్యో అది ఒంట్లో బాగోలేదు ఏమిటి మీరు ఇలా వచ్చారో ఊరికి నేను ఒకసారి కలుద్దా అని ఊరికి కలవడానికి కాదు నువ్వు ఒక్కదానివే రూము తలుపులు వేసుకుని నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నావని వార్డెన్ గారు చెప్పారు అసలు విషయం ఏంటి తెలుస్తున్నాను వచ్చాను ఇంతకు ఏమైంది నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ హాస్టల్ బిల్డింగ్ పై నుండి దూకి చనిపోయిందని విషయం నాకు తెలుసు మళ్ళీ దాన్ని బాధపెడుతున్నావు ఇప్పుడు ఏడిస్తే ఏం లాభం ముందు నువ్వు ఆ మూడు నుంచి బయటపడాలి క్లాసుకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ నువ్వు పాత ఆతలా ఉండాలి అలాగే ప్రయత్నిస్తాను అచ్చతో నాకు ఐదేళ్ల అనుబంధం ఎలా మర్చిపోను చిన్నప్పుడే పేరెంట్స్ ని పోగొట్టుకుని అనాథైంది అర్చన తనకి నేను నాకు తాను అంటూ మేమిద్దరం అన్ని విషయాల్లోనూ కలిసి ఉండేవాళ్ళం అలాంటి అర్చనను అంత త్వరగా ఎలా మర్చిపోగలను చిన్నప్పుడే పెద్ద ట్రాజడీని చూసిన సాక్షి విన్నవు నువ్వే ఇలా దిగులుతూ ఉండిపోతే మేమంతా అప్సెట్ అవుతాం నిజమే తను ఓకే అయిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళు డేవిడ్ నేను కాసేపు ఇక్కడే ఉంటాను ఉంటే ఉండు దాన్ని కొంచెం ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పు నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా ఇదిగో నేను లేను కదా అని నువ్వు క్లబ్ లో తప్పతాగి తందనాలు ఆడొద్దు నువ్వు త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి లేదంటే నేను వస్తాను అలాగే మేడం బన్ని నీ పేరు అనౌన్స్ కాగానే ఓ స్కాము మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది సిటీ మెడికల్ కాలేజీలో ఓ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది అందులో నీ పేరు కూడా ఉంది అర్థమైంది కదా ఆ విషయంలో ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తే నమ్మలేదు మ్యాచ్యూట్స్లో విచారణ జరిపించాకే నేను నమ్మాను ఎలక్షన్లో ఇది ఒక వెపన్లా ఉపయోగించడానికి వాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు వాళ్ళంటే ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు ఉమ్మకూడా నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నాను మీడియాకు ఓ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఐఎమ్ షూర్ ఒక్క ప్రూఫ్ కూడా ఎవరో చూపించలేరు ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఏదైనా బాబాయ్తో మాట్లాడి చేయి లేట్ చేయొద్దు ఏమంటావు ఏమైందిరా ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నా క్లబ్ లో చాలా అర్జెంట్ పని ఉంది ఉండనయ్యా
మన గుడ్డుబాబు లేడు మన మల్లన్న లేపేశారు కదా వాడు పెరోలు ముగించుకుని రేపు జైలుకి వెళ్ళాలి వాడికో తైలాన్ని ఇచ్చి మీ నాన్నగారికి పంపించాలి పెరోలు ముగిసేది రేపు కదా ఈ వాళ్ళు జైలు కిందికి వెళ్ళాడు జైలు కూడా బాగా నచ్చుంటుంది నువ్వు బండి తీరా కళ్ళు మూసిపోయాయి గ్లాసు మూసి తిడితే ఎవరు వినిపిస్తుందా ఇది వాడి బండి ఎంసీ పాలగాడి కొడుకు బండి గాడిది చూడన్న జరికిస్తాను సిటీ మెడికల్ కాలేజీలోని ఓ పాత విద్యార్థిని అన్న కారణం కాకుండా సామాన్య కార్యకర్తగా కూడా ఎన్నో సార్లు అక్కడ విషయాలు పట్టించుకున్నాను అంతేకాదు కాలేజ్ యాజమాన్యం నన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ పిలుపు మేరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆడా మగ తేడా లేకుండా అందరి విషయాల్లోనూ ఇంటర్ఫియర్ కావాల్సి వచ్చింది మీరు చెప్పేది ఎవరు అర్చనా అర్చనా శంకర్ ఆ అమ్మాయినే నేను అక్కడ చూసి ఉండొచ్చు చాలా మంది అమ్మాయిలు మీకు తెలుసు కానీ అర్చనతో స్పెషల్ కనెక్షన్ ఏదైనా ఉందా మిత్రమా మీ ప్రశ్న ఒక పత్రికావి లేఖ జిజ్ఞాసతో వేసి జవాబు రాబట్టుకునే విధంగా ఉంది లేకపోతే మీకు కావాల్సిన జవాబు మీరే రాసుకుంటారు అదే మీ స్కిల్ ఒక ప్రజాసేవకుడిగా ఈ బురద జల్లుడు నేను భరించాల్సిందే కానీ చనిపోయిన ఆ అమాయకరాలైన ఆడపిల్ల శవాన్ని మళ్ళీ బయటికి తీస్తే ఆమె పరువు ప్రతిష్టలు గంగపాలు చేసిన వాళ్ళు అండ్ ఐ రిపీట్ ఐ డోంట్ నో దట్ గర్ల్ పర్సనల్లీ
ఎప్పుడు నేను వెంట వస్తున్నాను వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీకు ఒక సెన్సేషన్ న్యూస్ చెప్తాను ఇప్పుడు కొన్ని క్షణాల్లో దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూద్దాం మన సిటీ శివార్లో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీ దగ్గర మన ఛానల్ ప్రతినిధి శంకర్ లైన్ లో ఉన్నారు శంకర్ వినిపిస్తుందా హలో శంకర్ వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది చెప్పండి ప్రజా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఎంసీ పాల్ కొడుకు యువజన ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు అయినటువంటి డాక్టర్ బన్నీ పాల్ పైన దాడి జరిగిందన్న విషయంలో మీకు తెలిసింది చెప్పండి కుందనబాగ్ లో ఉన్న గెస్ట్ హౌస్ లో డాక్టర్ బన్నీపాల్ తన బెడ్రూమ్ లో కత్తిపోట్లతో నిర్జీవంగా పడున్నారు ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో వరాలయ్య అనే వాచ్మెన్ దారుణమైన ఈ దృశ్యాన్ని చూసి కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు అతన్ని ఈ మెడికల్ కాలేజీలోనే ఐసీలో ఉంచారు అతను స్పృహలోకి వస్తేనే జరిగిన హత్యాకాండ గురించి అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి ఎవరా కులాన్ని చంపింది వాడు పొద్దున్నే కారు స్పీడ్ గా డ్రైవ్ చేయడం నేను సుబ్బు చూశాను ఇంతలోని పాపం ఆ అబ్బాయి మీద పాలుగారు చాలా అసలు పెట్టుకున్నారు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే ముదురుతున్నారు రవి మనం వెళ్ళాలి కదా వెళ్దాం అయితే రౌండ్ చెప్పు సరే మరి సవాల్ని చూడాలి కదా నీకప్పుడే నూరేడు నిండిపోయాయా తమ్ముడు తమ్ముడు ఆ దేవుడు నిన్ను ఇంత త్వరగా తీసుకుని పోతాడు అనుకోలేదు రాష్ట్రీయ తలుపు
छोड़ो अति से अंदर चोट डंगती मिसकी नहीं नौ स्थान नहीं नौ तरफ तक रे उन्नो अलग है ना डी नौ पोस करे थे ना कुत्तो इधर ना पापा ने क्या परितमन को ना बंटे हम तो पापों ने ना जीवित होने चाहिए थे पादवनी कापाड़ कोड़ों को सो अंदर राज्य के इलाके लगे ये तो चन्न चन्न गेम्स अंते आई थी वो कपड़े तो तब कादू ये निकृष्ट रूच है कौन ने पारी मैं नाना को नेरु चेष्या मैं नाना ने कापाड़ डाल की कोट के वेल्ड के पड़वे ने चेष्य नेरु चेष्य नरक शिक्षण भी चल करा आ देवड़ न्यायस्तरों न ना चेले लेके अंतकारों चेपी सुशारु नी को सानिया को पेड़ चल पिन समानी आ मुद्दों ना माटे वाले के पोते ये चेल अतंत माटे टाइम के समय इंगाद करता बन्नी चाला आश्चर्य पेट कुन्ना दारिक तक गारा हाथ कोड़ा बंदे बाढ़ की ने संपादित चुकुना पैरों पर दिखता ने ले बैठता है नाशी पटान हो आधी को नाशे हाँ बाग सुना होंगे कन्हैया कन्हैया उच्च रंडे ने ने बैठ को स्थान ले Healthy <laughs> Blue <laughs> Amaya, ade City Medical College student. Ah, tanu nih telis nama ya. Ade mi mau garis second set up putin deh, wah amai. Asha. Are you sure? Yes. Amai cuma tidak ledo. Ame sampatan kupu yang cina katya kar dorikin deh. Bandi pal raktum markalu wah katya me tu nai. Antekan asa aksho, ingke ingka wali. Oh you, one minute. Cuma siapa? Amai antek panji sendo. Amai kah, tanu saman dengan ti. Please, sir. Sir. You're welcome, sir. Sir. Arash, you're going to call me. Why are you calling me? You're going to call me. That's my mother. That's my father. That's my father. That's my father. Father is my father. That's my father. Yes. I'm going to call you a little bit. 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 Antukaral ke ayat saya yang bicara ni, ha father nak kuda case lo irkin tu tu. Arah ceri windu lek jasna, father ke local support baga unda ya, akar persitulu kamanin cii, 
కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రేపు మధ్యాహ్నం లోపు అరెస్ట్ జరుగుతుంది నా చిట్టి తండ్రి ఎలా చూడు ఈ డెడ్లీ సీక్రెట్ ని బయటకు పక్క నీకే అదేంటన్నా అలా అనుమానిస్తున్నావు నీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే నా డిపార్ట్మెంట్ కదా ఓ అర్జెంట్ గా నేను పెగలేయాలి అబ్బుబ్బకా విషయం చెప్పాడన్నా మనం పొద్దున్నకి అక్కడ ఉండాలి నేను ఇప్పుడు బయటకు వస్తే రాజగోపాల్ కనుమానం వస్తుంది డేవిడ్ అని చెప్తే చాలు ఫాదర్కి అర్థం అవుతుంది రెవెన్యూ మంత్రిని ఇక్కడికి రానివ్వండి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుంటాడు ఏమంటారు మనం చెప్పేది ఆయనకు పూర్తిగా అర్థం అవుతుందో లేదో తెలుసుకుందాం ఏమంటారు లేకపోతే జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు నేను నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటాను రాజకీయ నాయకులు చేసే ఒత్తుతి నిరాహార దీక్ష కాదు అవసరమైతే మరణించడానికి కూడా నేను సిద్ధం అవుతా ఏమంటారు మరైతే వెళ్ళండి మధ్యాహ్నం ప్రేయర్ హాల్ లో కూర్చొని ఆలోచిద్దాం ఏమంటారు వెళ్ళండి అలాగే సార్ ఏమయ్యా డేవిడ్ నువ్వు క్షేమంగానే ఉన్నావా ఎక్కడా పిచ్చి పిల్ల రా ఎందుకు అలా పనిచేసింది కదా అంతా ఆమె చెప్తుంది నువ్వు మాత్రం తన తిట్టకు ఏచి ఏచి బాగా నిరసించిపోయింది ఇక్కడ పావులుగా ఉండవు కదన్నా మూసుకుందా ఒక మనిషిని చంపేత ధైర్యం ఉన్న నువ్వే నాయలా ఏడ్చేది స్నేహితురాలు మీద ఉన్న ప్రేమను అర్థం చేసుకోగలను ఆమె చావుడిని కలిగిన బాధ నాకు తెలుసు కానీ ఒక వ్యక్తిని చంపాలనుకున్నప్పుడు దాని వల్ల కలిగే ప్రాబ్లం గురించి నీకు తెలియదా నీ జీవితం గురించి నిన్ను ప్రేమిస్తున్న ఆత్మీయుల ముఖాలు ఆ క్షణాన్ని గుర్తు రాలదా లేదు బాబు గారు ప్రెస్ మీట్ ని పెట్టి వాడు అర్చన ఎవరో తెలియదని వాగడంతో జరిగిన నిజాన్ని దాచి వాడి పచ్చి అబద్ధాలు అందరితో అంటూ ఉంటే నా గుండె రగిలిపోయింది వాడిని చంపాలని నిశ్చయించుకునే వాడి దగ్గరికి వెళ్లాను నేను అర్చనతో కలిసి చాలా సార్లు వాడి కష్టోస్కి వెళ్లాను కానీ నేను అక్కడికి వెళ్లేసరికి బాబు గారు చంపలేదు నువ్వా ఇంతకు ముందు చూశాను నువ్వు మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ కదా లోపలికి వెళ్ళండి బన్నీ సార్ లోపల ఉన్నారు దానివల్ల ఫాదర్ కి కూడా అవమానం జరుగుతుంది పైన చూచిన ఆర్డర్స్ అవి వద్దు బాబు గారు 
నేనే వచ్చి సరెండర్ అవుతాను జరిగిందంతా పోలీసులతో చెప్పేస్తాను నమ్మరంటే నమ్మరు అంతేకాక నువ్వే ఆ హత్య చేశావని ప్రూవ్ చేయాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు పోలీసులు నువ్వు వదిలేసిన కత్తి వాడుకు పెద్ద విట్నెస్ కత్తి మీద బన్నీ రక్త బొమ్మర్కలు ఉన్నాయని ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది దాని అర్థం ఏమిటంటే నువ్వే దోషి అని వాళ్ళు ముందే నిర్ణయించారు వద్దు ఇప్పుడు వాళ్ళకు దొరకకూడదు ఫాదర్ నేను ఆశ నాతో పాటు తీసుకెళ్తాను మనం కొన్ని రోజులు ఆశాని సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉంచాలి తను నిర్దోష్ అనే విషయాన్ని నువ్వే నిరూపించాలి అవును నిరూపించాలి ధర్మ పోరాటం చేయబోతున్నాడు నా బాణం గురి మీ మీదే 
బన్నీ పాల్ రూమ్ లో దొరికిన కత్తి ఆశా అక్కడికి తీసుకొచ్చింది అని చెప్పబడుతున్న కత్తి ఆ కత్తి మీద బన్నీ పాల్ రక్తపు పరకలు ఉన్నాయని రాసిన ఈడియట్ గాడికి వాడి చేత ఈ చెత్త పని చేయించిన స్కౌండ్రల్ గాడు ఎవడినా సరే వెళ్ళి చెప్పు ఆ న్యాయదేవత కళ్ళగంతలు తీసేసి నిజాన్ని చూసేంత వరకు ఆ అమ్మాయి దేవి జన్ రక్షణలోనే ఉంటుంది ఆ రక్షణ వలయాన్ని ఛేదించి ఆమెను తీసుకు వెళ్ళడానికి మైరియర్ రాజగోపాల్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న కొంచెం దమ్ము చాలదు అది చూద్దాం ఎస్పీ ఏంటి ఏదో మాట్లాడి వెళ్తున్నట్టున్నాడు అవును వాడు బాబు పేరేంటి రోజర్ మూరా కాదు కృష్ణ కాదు వాడికి మూలసింక వచ్చిందంట కదా వాడి బ్యాక్ బరిష్టకి ఓ మంది ఇచ్చాను పాల్సార్ కొడుకు చాలా ర్యాష్ గా ఉన్నాడు నేను చూసుకుంటానులే ఎదో డ్రామాలు ఆడకండి ఇవాళ మన ఇద్దరం అటు ఇటో తేల్చుకుందాం పుల్రాజు దగ్గర నాటకాలు ఆడడానికి నలుగురు పోలీసులు ఎంటేసుకుని మీరు పెద్ద మొనగాళ్ళే వెళ్ళిన విషయం నాకు తెలిసింది ఎవరి కళ్ళు కప్పడానికి శామ్యుల్ అవును శామ్యుల్నే ఆ అమ్మాయి బన్నీ దగ్గరకు వెళ్లిన సంగతి ఒక కిరాయి గుండాకు చెప్పి వాడు బన్నీని హత్య చేశాడని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత నువ్వు అక్కడికి వెళ్లి హంతకురాలు తప్పించుకుందని రిపోర్ట్ చేస్తే నీ పై అధికారులు ఆ పైన హోంమంత్రి దాన్ని నమ్మి ఉండొచ్చు కానీ నాలాంటి ఒకే ఒక అప్పకు పుట్టిన వాడు చచ్చినా నమ్మడు శామ్యుల్ ఇది పబ్లిక్ రోడ్ నువ్వేమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఆఫీస్ కి రా నేను ఏ ఆఫీస్ కి రానక్కర్లేదు నువ్వు వాడు కలిసాడిన నాటకం నాకు తెలుసు అని చెప్పడానికే మిమ్మల్ని అడ్డుకున్నాను నేను వాడిని కలవడానికే వెళుతున్నాను వాడిని కలుస్తాను ఆ అమ్మాయిని కలుస్తాను నా తమ్ముడిని చంపిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ముందు నేనే ఎరగదీస్తాను ఆ తర్వాత బతుకుంటే తీసుకొచ్చి నీకు అప్పగిస్తాను ఈ మధ్య మందు కొట్టడం ఎక్కువ చేపలు కొని తీసుకెళ్తే వాటి చెప్పలించే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు వాడిని చేప కొడితే దవడాడించడం మానేస్తాడు కానీ వాడు బోన్ చికి నెలకి లాంటి వాడు అందుకే వదిలేదు ఎన్ని కిలోలు ఉంటుంది నాలుగున్నర కిలోలు ఉంటుంది నాలుగు కిలోలు డబ్బులు ఇవ్వండి కోసి నా పేరు మొన్న సామ్యాల్ గారి ఫ్రెండ్ అని మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మన్నారు ఆయన బండిలో కూర్చొని ఉన్నారు శామ్యుల్ గాడ ఎంసీ పాల్ గాడు ఇంకా బతుకున్న కొడుకు ఆ పనికి మాన్ వాడేగా వాడికి పోలియో లాంటిది ఏమైనా ఉందా లేదే వాడు తాగి అవుట్ అయినా సరే రెండు కాళ్ళ మీద తూల్తూ నడవాళ్ళ కదా నువ్వు వెళ్ళి వాటితో చెప్పు డేవిడ్ గారు ఇక్కడ చేపలు కొట్టున్నారు వాడు రమ్మను నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నిన్ను లాక్ వెళ్ళడానికే డేవిడ్ నాన్న పెద్ద దున్నిపోతు నీకు పొద్దున్నే ఫ్రీ మోషన్ అయిందా లేదా ఓకేలా అప్పకు పోయి ఇక్కడంతా వెళ్ళావి అనుకో జనం నిన్ను అమ్మనాభూతులు తిడతారు అందుకే అడిగా నా ఒంటి మీద చేయి వేయడానికి నీకు దమ్మెలా వచ్చింది రాయాడ వీడు నీకు సరైన తొత్తు గంజాయి పట్టద గల కాపలా కొక్కల పడి ఉండటానికి స్థానిక ఉప్పల సందులోకి దూరినప్పుడు టార్చి వేసి దారి చూపించడానికి కారులో నువ్వు బలాదూర్లు తిరిగేటప్పుడు తమిళ తమ్మిళ మీద దాదాగిరి చేయడానికి వీడు పనికొస్తాడు కానీ ఇది నా కంచు కోటరా లుచ్చ ఇక్కడ నన్ను ఎదుర్కొని నా చిన్న వెంట్రుకు కూడా పీకలేవురా
నువ్వెక్కడి <laughs> హలో రాజగోపాల్ సార్ నేను కేశవని నిజంగానా కన్యాశ్రీల మఠం సార్ అవును కానీ ఇంకా మనం కాన్సిక్వెన్సెస్ అని లేట్ చేస్తే పోయిన సార్ అనుభవమే మిగులుతుంది నేను చెప్తాను సార్ అవును ఓకే జానీ సార్ నువ్వు డీజీపీ ఆఫీస్కి కాల్ చేయి నేను డైరెక్ట్గా మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకోవాలని ఆచార్య గారు చెప్తున్నాను దొరికిందా ఎంగేజ్లో ఉంది సార్ ఇంకోసారి ట్రై చేయ్యా ఇందాక నుంచి ఫోన్ మోగుతుంది అబూబకర్ మన రాజగోపాల్ డ్రైవర్ హలో ఇప్పుడు రింగ్ అవుతుంది సార్ ఇటు సార్ హలో ఇన్ఫర్మేషన్ సాలిడ్ సార్ డేవిడ్ కజిన్ అక్కడ సుపీరియర్ మదర్ ఎస్ సార్ ఐ మాన్ మై వై ప్రెస్ వాళ్ళకి ఎలాంటి న్యూస్ లీక్ చేయను ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ పని పడింది నువ్వు సుబ్బుగాడు ఫోన్ చేయి ఓ లైన్ దొరికి చావట్లేదు ఏది ఏమైనా సరే పోలీస్ అక్కడికి వెళ్ళకముందే ఆసన అక్కడ తప్పించా రింగ్ అవుతుంది ఏంటన్నా రేయ్ రాజగోపాల్ గాడి టీమ్ అక్కడ బయలుదేరింది నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ ముందు టర్నింగ్ దగ్గర కాపు కాసి ఆ కార్ కట్టి ముందు పోనివ్వు తర్వాత రూట్ ను మార్చి కన్ఫ్యూజ్ చేయి నువ్వు వాడికి దొరకకూడదు అర్థమైందా పిచ్చికిస్తానన్నా తొందరగా సార్ వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి ఇది బెంజికారి కాదు నువ్వు సైడ్ కాపు కాపు పాపువయ్య తొందరగా గొప్పగా నడుపుతున్నాం దిగవయ్యా సార్
అమ్మాయిని వెంటేసుకుని జాలీగా ఎలా ఎదుగుతున్నాడో చూడండి చెప్పు రబ్బరు తోటల్లో మందు స్ప్రే చేయడానికి కాదు ఈ ఎగిరే ఏనుగు మీద జంపు జిలానీలు కూడా చెయ్యొచ్చు మరైతే నైట్ క్లబ్ లో కలిసి మందు కొడదాం ఓకే బాయ్ బాయ్ టాటా నా కొడుకు దారుణంగా చంపబడ్డారని తెలిసి నా ఇంటికి వేలాది మంది వచ్చారు వాళ్ళందరి ముందు చెదరకుండా బాధను అనుచుకున్న నేను నాలో ఉన్న దుఃఖం రెండు కన్నీళ్ల బొట్టుగా నీ ముందే రాల్చారు నీ మీద నాకున్న ప్రేమకు అనుబంధానికి నిదర్శనం అది పాడైపోయిన పెద్ద కొడుకు స్థానంలో నీలాంటి కొడుకును ఎందుకు నాకు ఇవ్వలేదా అని ఆ దేవుణ్ణి ఎన్నిసార్లు అడిగారు తెలుసా అంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా నన్నే మా ఇచ్చేస్తావా మర్యాదరికి సమయం కాదు డేవిడ్ నా కొడుకుని క్రూరంగా చంపిన ఆ అమ్మాయిని నువ్వు ఎందుకు రక్షించాలని ప్రయత్నిస్తున్నావు అసలు ఇందులో నీ పాత్ర ఉందా నాకు తెలియాలి అందుకే నేను వచ్చాను సార్ మ్యాటర్ చాలా సింపుల్ అని దాన్ని మీకు చెప్పేస్తాను మీ కొడుకు బనిని చంపింది ఆ అమ్మాయి కాదు అది నిర్ణయించాల్సింది పోలీసులు కోర్టులు మీ నాన్న స్నేహితుడు వేరయ్య కూతురు కదా అందుకే నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావంటే ఆ వేరయ్య నా బావ కదా సార్ మీరు ఇప్పుడు అంటున్న ఆ బంధాలు బంధుత్వాలు ఉన్నా లేకపోయినా సరే ఈ డేవిడ్ అనుకుంటే అమ్మాయికి హెల్ప్ చేస్తాడు మీ బావగారి కూతుర్ని గత పది సంవత్సరాలుగా పట్టించుకున్నారా ఇప్పుడు చూస్తే గుర్తుపట్టగలరా ఆ అమ్మాయి యోగక్షేమాలు ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నారా కాఫీ అని ఇవ్వమ్మా ఒక నిమిషం ఆగమ్మా సార్ చూడండి ఇంచుమించు ఇదే వయసు ఉన్న అమ్మాయి పోనీ మాట వరుసకి తనే అనుకోండి కన్నవాళ్ల ప్రేమను నోచుకోని ఒక అమ్మాయి అమ్మ నాన్న లేని ఒక అనాథ మాయ మాటలతో ఆమెను లోబర్చుకుని సర్వస్వాన్ని దోచుకుని మోసం చేసి ఆమెను ఒకటి వదిలివేశాడు ఆమె హాస్టల్ బిల్డింగ్ మీద నుంచి దూకి చనిపోయింది ఆ మోసగాడు మరెవరో కాదు తమరి ముద్దుల కొడుకు బన్నిపాల్ వాణ్ణి లేపేద్దామని చిన్న కత్తితో ఆమె అతడి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆమె పౌరుషానికి ప్రతిరూపమైన వేరయ్యకు పుట్టిన బిడ్డ అది ఆమె రక్తంలోనే ఉంది నిజానికి ఆమె చేయాలనుకున్న హత్య మరెవరో చేశారు అసలైన హంతకుల్ని తప్పించాలన్న ఒకే ఒక కారణంతో ఆ నేరాన్ని ఆమెపై బలవంతంగా రుద్ది కేసును క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటారు పోలీసులు తెర వెనుక ఉండి తోలు బొమ్మలాటలాడిస్తున్న వాళ్ళెవరో నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటాను అది నీ పని కాదు దేవుడు అనేవాడు ఉంటే నిర్దోషులు కాపాడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు కానీ ఆయన పుష్పక విమానంలో భూమి మీదకు దిగి పోలీస్ స్టేషన్ కు నడిచి వెళ్లి సాక్ష్యం చెప్పడు కదా ఆయన కొంతమంది దేవదూతలకు ఈ పని అప్పగిస్తాడు ఈ కేసులో స్పెషల్ ఆఫీసర్ రూపంలో ఉన్న దేవదూతను నేనే అయితే ఎన్ని రోజులు నువ్వు ఆ అమ్మాయిని దాచిపెట్టగలను అనుకుంటున్నావు ఎవరు చెప్పారండి దాచారని నేను పబ్లిక్ అని నిలబెట్టాను కదా ఒక్కటి మాత్రం నిజం నేను ఆమెను బయట ప్రపంచానికి చూపిస్తాను నీతి న్యాయం ధర్మం దొరుకుతుందన్న చోటుంటూ ఉంటే అక్కడ తీసుకొస్తా చూడనా అవివేకంతో నువ్వు సృష్టించుకుంటున్న శత్రువు పేరు ఎంసి పాలైతే అది నీకే నష్టం నాకు నష్టం అయితే మీకు లాభంగా ప్రజా కాంగ్రెస్ వృద్ధ సింహమైన ఎంసీ పాల్ గారు మీరు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అజాత శత్రువైన డేవిడ్ జాన్ నాకు పోటీ అని కానీ మీకు అంత అర్హత లేదు ఇంకొంచెం మీరు దమ్ము పెంచుకోండి పాప తన కొడుకునే చంపడానికి వెళ్లిన ఆ అమ్మాయి చేతులతోనే ఇచ్చిన కాఫీ చెప్పనించి ఎలా వెళ్తున్నాడు చూడు ఈ దేశంలో ప్రతి లాయరు కల ఏమిటంటే సుప్రీంకోర్టులో కూడా తన ప్రావీణ్యతను నిరూపించుకోవడం 
ఆ మహత్తరమైన అవకాశాన్ని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడి సాధించారు శ్రీ వెంకటస్వామి నాయుడు గారు ఆయన తన న్యాయవాద వృత్తిని మన విజయవాడ జిల్లా కోర్టులోనే ఆరంభించారు అన్న విషయం మనం అందరం సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు స్వామినాయుడు గారికి ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ సన్మాన సభలో బంగారు షాలువా వేయవలసిందిగా హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ భవానీ ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకు నేను సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇక్కడ సోడాల సప్లై చేయడం మొదలు పెట్టావు నన్ను ఫోన్ చేసే ఈ డ్రామాలో మీ అందరికీ వాటా ఉందన్నమాట అన్న ఆ అమ్మాయిని వదిలేసే అవును వదిలేస్తా రెండు సార్లు ఈ అమ్మాయి వల్ల నేను ఫోన్ అయ్యాను రెండు సార్లు నువ్వు నన్ను బక్రాన్ చేశావు అయినా కూడా నేను దీన్ని వదిలేయాలా చెప్పేది విను ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఒక కారణం ఉంది డేవిడ్ నిన్ను కూడా అరెస్ట్ చేయాలి చేయకపోవడానికి కారణం నిన్ను ఇంకా నేను ఫ్రెండ్ గా భావిస్తున్నాను గనక నా కడ్డు తప్పుకో నాలో నిజమైన పోలీసు తర్వాత కార్యక్రమం ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ దానికి కాస్మో క్లబ్ సెక్రటరీ శ్రీ డేవిడ్ జాన్ కన్నాబత్తుల గారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు పరమ పవిత్రమైన న్యాయపీఠాన్ని అధిష్ఠించిన న్యాయమూర్తుల ముందు న్యాయవాద వృత్తికి ఎలాంటి కళంకము రాకుండా పరిరక్షిస్తున్న లాయర్ల ముందు నేను నేనేం మాట్లాడగలను మన చట్టాన్ని ధర్మాన్ని వాటిని ఎల్లప్పుడూ పరిరక్షించే వారి మీద గౌరవం ఉన్న ఒక సాధారణమైన పౌరుణ్ణి నేను ఈ మధ్యన జరిగిన కొన్ని సంఘటనల వల్ల మనస్థాపం చెంది అనవసరంగా కొందరు చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల నాకు కొన్ని అనుమానాలు కలిగాయి నేనేమైనా తప్పు మాట్లాడితే పెద్ద మనసుతో క్షమించమని కోరుకుంటున్నాను మన దేశంలో పోలీసులు సైతం గూండాల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారని నలభై సంవత్సరాల క్రితమే అలహాబాదు కోర్టు జడ్జి అయిన ఎంఎన్ ముల్లా ఒక తీర్పులో అన్నారు నలభై సంవత్సరాల తరువాత గుజరాత్ లోని సొరాబుద్దీన్ పక్క రాష్ట్రంలోని మాగుల్ మైన్ లో రౌడీల రూపంలో వచ్చి అంతం చేసిన వాళ్లు అక్కడి పోలీసు ఉన్నతాధికారులే స్కూటర్ పై హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్లే వాళ్ల జేబులు కొట్టేవాళ్లు ఇసుకను రవాణా చేసే టిప్పర్ లారీ వాళ్ల దగ్గర నుంచి ట్రిప్ ట్రిప్ కి లంచం తీసుకునే కొంతమంది పోలీసుల్ని కూడా మనం ఎలాగైనా క్షమించవచ్చు కాని ఎఫ్ఐఆర్ ను మార్చి నిరపరాధిని నేరస్తుడిగా చేసే పోలీస్ క్రిమినల్స్ ఇంకా ఖాకీ జులం చెలాయిస్తూ మీసం మెలేస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ ఎదుట ఇలా నిలబడిన నేను ఒక క్రిమినల్ కేసులో ముద్దాయిని నేనొక హత్య కేసులోని ముద్దాయిని రక్షించాను అని నాపై అభియోగం ఉంది నిరపరాధి అయిన ఆ అమ్మాయిని పోలీసుల బారి నుండి రక్షించాను అని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయిని ఈ సదస్సులో నేను హాజరుపరుస్తున్నాను గౌరవలైన న్యాయమూర్తులారా దీనికి మీరే సాక్షులు డాక్టర్ బన్నీపాల్ హత్యతో సంబంధం ఉందని పోలీసులు వెతుకుతున్న అమ్మాయి ఈమె నిజాయితీ గల ఏ ఆఫీసర్ అయినా ఆమెను విచారించవచ్చు కానీ ఆ విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగాలి 
లేదంటే మరోసారి మీరు న్యాయాన్ని చంపిన వాళ్ళు అవుతారు మహాశైలందరికీ ఇప్పుడు ఒక మంచి మాట చెప్పదలుచుకున్నాను వెయ్యి మంది అపరాధులు తప్పించుకున్నా సరే ఒక నిరపరాధికి మాత్రం శిక్ష పడకూడదు ధైర్యాన్ని వదలకూడదు జీవితం ఇది ఒక అనుభవం అనుకో అంతా నీ మంచికేనమ్మా నాకు ఇక ధైర్యం చాలడం లేదక్క చాలా భయంగా ఉంది ఈ బబిల్ నీ దగ్గర ఉంచుకో దేవుడు కరుణిస్తాడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకో ధైర్యంగా ఉండు కొడుకును చంపితే ఎవరికి లాభం ఆ రూట్ లో సార్ ఆలోచించు లాభం అంటే కంకిపాడు సీటు అది ఎవరు వదులుకుంటారు అప్పుడు నష్టం ఎవరికి కూర్చున్న కుర్చీ నుంచి బయటికి లాగేసినందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి కదా అప్పుడు అది నాకు దక్కకూడదు నీకు దక్కకూడదు అని ఉమా మహేష్ అనుకుంటాడు బన్నీ పాలు మర్ర గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంకొకటి ఆరాట పడుతున్నాడు వాడి అన్నయ్య శామ్యూల్ వాడిని ఒకసారి కలుద్దామా వాడున్న చోటికే మనం వెళ్ళొద్దాం దేవుడు చేసిన మాయలు చూడు మా వాళ్ళని చేపల మార్కెట్ లో కొట్టినందున నేను బదులు తీర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈలోగా నువ్వే వచ్చావు పోలి బోన్ లోకి దూరి ఎదిరించే దమ్ముందిరా నీకు తమ్ముడు తలుపులేసాడు చూడు ఫ్యామిలీలు నేను చిన్న పుల్ల మొక్కను కూడా చేతులు పెట్టుకుని ఇక్కడికి రాలేదు ఇక్కడ నీ వాళ్ల దగ్గర అందరి దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయన్న విషయం నాకు తెలుసు కానీ వచ్చిన పని చేసే వెళతాను పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వెయ్యరని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒక్క విషయం బాగా విను ఏంటన్నా నీ తమ్ముణ్ణి ఎవరు పైకి పంపించారో నాతో పాటు నువ్వు తెలుసుకుంటే మంచిది నేను అమ్మాయిని రక్షించాలి నువ్వు వాళ్ల మీద పగ తీర్చుకోవాలి ఇంకో విషయం నీకు తెలియదు కదూ ఆ పని చేసిన వాడు ప్రస్తుతం మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు ఎవడవాడు ఉమా మహేష్ వాడా నువ్వు చెప్పేది నిజమైతే వాడి పేగులు బయటికి పీకేస్తాను నేను ఒకసారి వాడిని కలవాలనుకుంటున్నాను వాడి నోట్లోంచి నిజాన్ని కక్కించేటప్పుడు నువ్వు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా నేను రెడీ అయితే రా పార్టీ నాలుగు ముక్కలైపోతే నష్టం కలిగేది ఎంసీ పాలు గారికి మాత్రమే ఒకవేళ మనందరం మళ్లీ వాళ్ల పార్టీలోకి చేరామే అనుకోండి మనం చచ్చేంత వరకు వాళ్ళ అడుగులకు మడుగులు ఒప్పాల్సిందే అవును వాళ్ళ కాళ్ళ కింద తొక్కుతారు కూడా నా అవస్థలు చూస్తున్నావు కదా ఆ బన్నీ గాడి మరణం మొసలోడికి షాక్ సమయం చూసి మొసలోడి కూడా లేపేద్దాం నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు అన్ని మాని నిజమైన నీ మనుషులు ఎవరో ముందు అది తెలుసుకో వాళ్లతో మీటింగ్ పెట్టించు అప్పుడు నీ స్ట్రెంగ్ ఎంతో ఆయనకు బాధపడుతుంది విడిపోదాం అంటావా విడిపోతే లాభం లేదు నీ బలం ఎంతో వాళ్ళకి చూపించు అయితే కలిసిపోదాం కలిసిపోదాం కానీ వాళ్ళు మన డిమాండ్స్ అన్ని అంగీకరించిన రోజునే దానికి కావలసిన ప్లాన్ నా దగ్గర ఉంది తర్వాత చెప్తాను మనిషిగా క్వార్టర్ బిర్యానీ పట్లం ఇస్తానంటావా ఏమన్నా మన జనబలం ఏమిటో వాళ్ళకి చూపించాలి కదా ఉమా బండి ఇప్పుడే బయటకు వస్తుంది 
వాడికి కన్న ఇంట్లో పనేంటి ఒరే ఈ ప్రజా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయాల్లో నువ్వు ఇంకా బచ్చగాడివి నీ బాబు అనే బెల్లాన్ని నాకడానికి ఈ ఊరకొకరు చొంగ కార్చుకుంటూ వెళ్లేవి కామన్ ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఏమి అది ఎంసీ పాల్ మాత్రమే అది ఊరు బయలేడు చంపించింది <laughs> 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 తిరిగి తీసేసుకుంది చెప్పేది న్యాయమే ఇంకా కొడితే చేస్తాడు వదిలే శామ్యులు వదిలే నిజానికి పాల్ సార్ కొడుకుని చంపింది ఎవరో కనుక్కోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద కూడా ఉంది ఈ శామ్యుల్ ఉన్నాడు చూడు వీడితో కలిసి నాకు ఎప్పుడు కనిపించకూడదు కుక్కను బోన్ నుంచి వదిలినట్టు ఆ పిచ్చోడిని నేను నీ మీద కూసి కొలుపుతాను ఏదైనా క్లూ దొరికితే నాకు చెప్పు నాకు చిన్న తీగ దొరికితే చాలు దొంకంత పీకుతాను జానికి ఇది లోపల ఏం చేస్తుంది నిద్రపోతుందా త్వరగా బయటికి రావి నువ్వేంటి ఇక్కడే నిలబడ్డావు అడ్డం లేదు స్నానం ఎలా చేస్తావు అడ్డం కావాలా నీ అందాన్ని ఎవరు చూస్తారే ఆ లలిత శాంత వట్టి టవల్ కట్టుకునే స్నానం చేస్తారు తెలుసా వేషా లేకుండా వెళ్ళి స్నానం చేసిరా ఇంతవరకు నాకేమీ చూపించకపోతే నేను ఏం చేయాలి మంచి సీన్ చూసే ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయింది ఎవరు ఆ తలుపు దగ్గరకేసి పట్టరుతుకే రాయి మీద జారిపడి తల బగిలి చచ్చినట్టుగా ఉండాలి చప్పుడు లేకుండా పనిగానిచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళకి యాభై వేల రూపాయలు మీ ఇంటికి చేరతాయి ఏమంటావు అంత డబ్బు సంపాదించాలంటే నీలాంటి వాళ్ళు ఎన్ని చోట్ల పడు అదే పది నిమిషాల పనే కదా మరి ఏమంటారు అలాగే సార్ అయితే పని మొదలెట్టండి
ఆ అమ్మాయి పావుగారు ఆయన హలో డేవిడ్ ఇది పోలీస్ కేసు కావడం వల్ల నేనేం చేయలేకపోయాను లేకుంటే మంచి హాస్పిటల్ ఎప్పుడు జాయిన్ చేసి ఉండేవాడిని అంత అవసరం లేదు షీస్ ఆల్ రైట్ నాలుగు కుట్లు పడ్డాయి అంత ప్రమాదం ఏమీ లేదు కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది నథింగ్ టు వరీ సార్ ఆ వంతు నాయనే చంద్రారెడ్డి మహిళ జైలు చేయలేరు దారేమండి చంద్రమోహన్ నన్ను డేవిడ్ అంటారు ఏ డేవిడ్ అదే తలకు దెబ్బ తగిలి బెడ్ మీద పడుకున్న అమ్మాయికి బాగుంది సరే అసలు ఏం జరిగింది యాక్సిడెంట్ గా తగిలిందా లేక కావాలని ఎవరిన తల మీద బలంగా కొట్టారా చెప్పండి అదేమిటంటే ఆ అమ్మాయి చూడటానికి మరి అందంగా ఉంటుంది కదా అలా ఖైదీలలో కొంత కొంతమంది వెలయాళ్ళు ఈ అమ్మాయిని వ్యభిచారం చేయమంటే ఈ అమ్మాయి ఒప్పుకుని ఉండకపోవచ్చు ఆ ఘర్షణలో ఈ అమ్మాయి కింద పడి తల పగిలిపోయింది మరి అవన్నీ డీటెయిల్డ్ గా రిపోర్ట్ లో రాయటం గురుతుందా చెప్పండి రాస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చుకోవాలి అందుకే జారి పడిందని కేసు క్లోజ్ చేసేసాం టీవీ వాళ్ళేమో మాట్లాడితే కెమెరా మోసుకొని వచ్చేస్తారు షూట్ చేయడానికి నాకేమో స్క్రీన్ ఫియర్ మరి నేను వస్తాను బ్రదర్ ఎందుకు తలుపులు మూస్తున్నావు తలుపులు తెరు నీకేం కావాలి సార్ సెషన్స్ కోర్టులో డాక్టర్ బన్నీపాల్ హత్యకు సంబంధించిన కేసులో ఆశా అనే అమ్మాయి తరఫున రేపు నేను ఒక బెయిల్ పిటిషన్ మూవ్ చేయిస్తున్నాను దాన్ని మీరు గ్రాంట్ చేయాలి వేరే మార్గం లేక నేను మీ దగ్గరికి రావాల్సి వచ్చింది నిజానికి మీ ఫ్యామిలీ అంతా మా వాళ్లే అనుకుంటున్నాను ఈ లోకంలో కొంతమందికి ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉంటుంది కష్టాల్లో మునిగిపోయి ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒకరి కాలు పట్టుకుని ఎలాగైనా పైకి వచ్చేస్తారు సాయం చేసిన వాడిని తర్వాత పట్టించుకోరు అది తప్పు సార్ నేను మీ దగ్గరికి ఒక ఫేవర్ కోసం వచ్చాను భట్కారు మీరు చెయ్యాలి చేస్తారు లేకుంటే మళ్లీ మీ దగ్గరికి రావాల్సి ఉంటుంది రప్పించకండి రిక్వెస్ట్ ఇది మరి మీ అమ్మ ఒప్పుకుంటున్నా అది నేను మేనేజ్ చేసుకుంటారు వెళ్ళా ధైర్యంగా లోపలికి వెళ్ళు ఇది మీ నాన్నగారి ఇల్లు ఎందుకంటే నీకు ఆపద పొంచి ఉంది అందుచేత నువ్వు సేఫ్ అయిన ప్లేస్ లో ఉండడం అన్నిటికంటే ముఖ్యం సానియా మమ్మీ ఆషా కొద్ది రోజులు ఇక్కడే ఉంటుంది అది నువ్వు నిర్ణయిస్తే సరిపోతుందా నా ఇంట్లో ఎవరు ఉండొచ్చో ఉండకూడదు అని చచ్చే వరకు నేనే నిర్ణయిస్తాను ఈ జన్మలో ఇవి మారదు లేపెద్దామని అప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా ఈ ఇంట్లో ఉండే హక్కు ఆషక్ కూడా ఉంది ఆహా ఆ హక్కు ఎలా వచ్చిందో తప్పుడు పుట్టక వల్ల వచ్చిందా తను కూడా డాడీ కన్న బిడ్డ నా చెల్లెలు అందరికి తెలిసిన పచ్చి నిజాన్ని నువ్వు ఒప్పుకోనంత మాత్రాన వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు నేనే ఆశ దగ్గరకు తీసుకొచ్చాను తన్ని లోపలి కలవ చేయకపోతే తనతో పాటు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను వద్దే నువ్వు ఇక్కడే తగలడు నీకు నచ్చిన వాళ్ళని ఇంట్లో పెట్టుకో నేనే పోతాను అదే మంచిది కొన్ని రోజులు ఎక్కడికైనా వెళ్లి బైబిల్ బాగా చదవండి అప్పుడైనా వీళ్ళిద్దరూ కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటారు సానియా ఇదే నీకు లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళని నా ఇంటికి తీసుకువచ్చి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం నేను సహించను చూడండి నేనేం తప్పుగా మాట్లాడలేదు మీరే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు సోనియా ఏం చేద్దాం ఇంతకన్నా దర్జాగా బతకడానికి ఇదొకటే కాదు నాకు చాలా ఇళ్ళు ఉన్నాయి నువ్వు వెళ్ళు డేవిడ్ తను నాతో పాటే ఉంటుంది ఇక మమ్మీ కాదంటే నేను నీకు కాల్ చేస్తాను ఇద్దరు సాక్షులతో రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి వచ్చాయి అక్కడ మనం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తన్ని మన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిపోదాం అలా అన్నావు బాగుంది సుబ్బు బండి తీరా అలాగేనా అన్ని మర్చిపోయి హ్యాపీగా ఉండాలి అయితే అదేంటో చెప్పు బన్నీగాడి హత్యతో ఒక ఖైదీకి సంబంధం ఉందని నా అనుమానం 
ఆ ఖైదీ రాజమండ్రి జైల్లో నుంచి పెరోల్ మీద బయటకొచ్చి లోపలికి వెళ్లేలోపు చేసిన హత్య ఇది వాడిని ఎవరు కొన్నారో ఎవరి కోసం వాడి పని చేశాడో నాకు ఏంటనా నువ్వు ఆ రోజు ఒకరి గురించి చెప్పావు చూడు పెరోల్ కడుగు తీరక ముందే జైలుకి వెళ్ళాడని అదే రా నాలుగారికి తైలం పంపించాలని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు బాబు కేర్ ఆఫ్ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్ ఊహించాను వాడి నన్ను క్షేమంగా ఉన్నావా మీ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరికి నేను మీటింగ్ పెట్టిస్తాను రాజీవ్ గారు నేను చెప్పాను ఆయన గురించి అవును తలుపుతారు అదిగా నువ్వు వెతుకుతున్న వాడు వాడే వీడిన గుండు బాబు అవును ఈసారి పెరువుల మీద వచ్చినప్పుడు వాడేదో ఘన కార్యం చేశాడని ఇక్కడ అందరూ అనుకుంటున్నారు వీడు బయటకు రావాలంటే ఇంకోసారి పెరువులు దొరకాలంటే కనీసం సంవత్సరం పడుతుంది ఎప్పుడు కావాలన్నా పెరోలు ఇచ్చే అధికారం ఒకరికి ఉంది ముఖ్యమంత్రికి అతన్ని అప్రోచ్ అవుతా హోంశాఖ ముఖ్యమంత్రి చేతిలో లేదన్న విషయం నీకు తెలుసు కదా స్వామి అన్నీ తెలుసు ఏ విషయంలోనూ నిన్ను కలిసి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనుకున్నాను కానీ ఇందులో అంత ఇబ్బంది ఏముంది ఈ మాత్రం కూడా చేయకపోతే పదవి నుంచి దిగిపోవడమే మంచిదేనని అనుకుంటున్నాను ఆ ఇవ్వు అవును ఏంటో చెప్పు అవును అవుటాదవేనే కానీ నాకు ఎంతో కావలసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు నా ముందే కూర్చుని ఉన్నాడు సరే నేను వెంటనే ఫ్యాక్స్ చేయిస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫోన్ చేసింది జైల్ సూపరింటెండెంట్ జరగాల్సిందేదో జరిగిపోయింది స్వామి థ్యాంక్ యూ నువ్వు వచ్చిన వారానికి నీ పెరోలు వచ్చింది నీకు సీఎం ఆఫీస్ లో మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను అంత లేదు సార్ అయినా నేను జైల్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా ఒకటే సార్ వెళ్ళు వెళ్ళు అరే సుబ్బు ఏంట్రా జైలు కూడా సరిగ్గా చిక్కిపోయావు ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు కదా పద పద అయినా నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చావేంటి అన్నయ్య వాళ్ళ నాన్నగారికి జైలు ఇవ్వడానికి వచ్చా అన్న వీడి కొట్టిన చేతులు పెడుతున్నాయి కానీ ఒక్క మొక్క కూడా బయట కక్కట్లేదు ఈ పని నీకు ఎవరు అప్పగించారో చెప్పరా నేను చాలా కష్టపడి నీకు పెరోలు ఏర్పాటు చేశాను నీ నోట్లోంచి రెండు నిజాలు కక్కించాలని బన్నీ పాలు చంపింది నువ్వేనని ఆ పని నీకు ఎవరు అప్పగించారో ఆ రెండు నిజాలు చెప్పాలి చెప్పరా చెప్తాను నేను చెప్తాను చెప్తాను నీకెన్నిసార్లు ఫోన్ చేయాలరా పైన బాత్రూమ్ బ్లాక్ అయిపోయి వారం రోజులు అయింది బన్నీ బాబు గారు రోజు తుడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా నిలబడే సార్ ఆ మీడియా గురించి భయపడద్దు వాళ్ళ నోళ్ళు ఎలా నొక్కాలో నాకు తెలుసు ఆ నువ్వేం భయపడకో వాళ్ళకి పైసలు ఇస్తే పనులు అన్నీ అయిపోతాయి వాళ్ళు హ్యాపీగా వెళ్ళారు అన్నీ మనం చెప్పినట్లే వస్తాయి టీవీల్లో పేపర్లో అన్నిట్లో అని ఓకేనా మరి బై ఎలక్షన్లో మీ సపోర్ట్ నాకు ఉండాలి మరి సరేనా ఓకే Huh? <laughs> 
ఇక్కడ కూర్చోరా ఎదవా ఇంతకీ నీ వెనక్కి ఎవరున్నారు చెప్పరా రాజగోపాల్ గారు ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ సంఘటనా స్థలంలో దొరికిన కత్తి మీద రక్తప మార్కులు ఉన్నాయని ఎఫ్ఐఆర్ లో రాసినప్పుడే నాకు అర్థమైంది పోలీసులు ఆడుతున్న డబుల్ గేమ్ గురించి బట్ దాని వెనుక ఇతను ఉంటాడని నేను ఊహించలేదు ఈ పాలసార్ కొడుకుతో వాడికెందుకు శత్రుత్వం డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని నేను అనుకోను ఒక బ్రోకర్షిప్ అరేంజ్మెంట్ ఐ మీన్ డబ్బు కోసం ఒక హంతకుని అరేంజ్ చేసిన బ్రోకర్ అన్నమాట డబ్బు మీద ఆశ లేక బంధుత్వము లేక ఇంకేదైనా లాభం ఉండొచ్చుగా నాకు హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఒక నైన్టీ ఇస్తే కానీ సర్దుకోదు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నూజి వీడిలో ఓ మామిడి తట్టును ఈ రాజగోపాల కొన్నాడని న్యూస్ వచ్చింది తోట అంటే ఎన్ని ఎకరాలు తక్కువేం కాదు ఓ పాతిక ఎకరాలు ఉంటుంది రే దానికి వాడికి డబ్బులు ఎక్కడవి రవి నేను దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఎంత కొన్నాడు ఎవరి దగ్గర కొన్నాడు ఎంత పని డేవిడ్ జైల్లో ఆశ్చర్య అటాక్ చేసిన సంఘటన ఉంది కదా దాని మీద జైలు వార్డుల వివరణ ఏమిటి వాడి మాటల్లో నిజం లేదు సార్ మీరు అంటున్నది అది ఒక మర్డర్ అటెంప్ట్ కావచ్చు పోలీసులు పట్టుకుని కొడుతున్నప్పుడు కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒకటి కూడా ముందుకు రాడు పది పైసలు సాయం చేయడానికి ఇప్పుడు వెళ్తాం మరి ఎవడాడు మూడ్లో ఉన్నప్పుడు చెడ కొడతాడు జైల్లో హంతకుని సప్లై చేసే బిజినెస్ చేస్తున్నావా నా వంటి మేము చేసావు నిన్ను బొక్కలు చేస్తాను చూస్తూ ఉంటాను ఇంకెవరున్నారు నా వల్ల పొరపాటు జరిగిపోయింది నిజాన్ని చిలక బలిగినట్టు పలుకుతా నేను అప్రూవర్గా మారిపోతా దయచేసి నన్ను వదిలేయండి నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు పెళ్లాలు ఉన్నవాడి నేను అయ్యో అన్నయ్య పాపం అన్నయ్య వదిలేనయ్యా ఇద్దరు పిల్లల వద్దు ఒకటి కదా కానీ బైనాకులతో ఆడాళ్ళ అందాలు చూడకుండా కళ్ళు మాత్రం పీకేద్దాం చిలకలాగా అన్ని చెప్తానన్నానుగా ఇంకా కొట్టడం న్యాయంగా ఉందా చెప్పండి వర్గీస్ ఎంసీ పాల్ కు గొడుగు పట్టే ప్రజా కాంగ్రెస్ నేత అసిస్టెంట్ జైలర్ చంద్రారెడ్డికి డబ్బులిచ్చి ఆసాను చంపమని చెప్పింది వాడే అంటే ఎంసీ పాల్ కుట్ట వెనకాల ఉన్నాడని అర్థమవుతోంది ఆ ఇద్దరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ పరిస్థితిని మరీ కాంప్లికేటెడ్ చేస్తాయి అవును మన రాజగోపాల్ కొన్న తోట సిటీ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కన్నయ్య బావమర్తిది దాన్ని చాలా తక్కువ రేట్ కి రాజగోపాల్ కి ఇచ్చాడు అది అతను ఇష్టపడి ఇచ్చుంటాడు ఈ కన్నయ్యది ఎంసీ పాల్ వేరే దారులు కదా అవును అందుకే మనం రెండు దారులోనూ ప్రయాణించవలసి వస్తాం ఆ రాజగోపాల్ పేక మీద కత్తి పెడితే నిజం చెప్పేస్తాడు అతను పట్టణాన్ని శాసిస్తున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ అంత తొందరగా అతని పేక మీద మనం కత్తి పెట్టలేము కానీ అవసరం అనిపిస్తే అతను పేక కొయ్యాల్సి ఉంటుంది మీరందరూ ఎక్కడ కూర్చున్నారా అదేంటి అందరూ ఊరికే కూర్చున్నారు మందేమి లేదా లేదు మేము వ్రతంలో ఉన్నాం వ్రతమా వెళ్ళిపోతున్నాడు బాబాయ్ నా కోసం ఒక ఆయన బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు బాబాయ్ గారా నేను వస్తాను మళ్ళీ వస్తానే ఏమైంది రవి అందరూ ఒకేసారి వ్రతం పట్టారు ఏమైంది టీకే అదొక వ్రత దీక్ష మేమంతా కలిసి ఓ వ్యాపారం మొదలు పెట్టాము అందులో లాభాలు వచ్చేదాకా మందు ముట్టకూడదని అనుకున్నాం ఇష్టపడే దాన్ని త్యాగం చేస్తే కష్టాలు తగ్గుతాయి అంటారు కదా ఏ వ్యాపారం అది నేను కూడా లేకుండా మీరు చేసే వ్యాపారం ఎవరు చెప్పారు నువ్వు లేవని ప్రాఫిట్ చేతికి రాని నీ వాట నీకు వస్తుంది రవి కాస్త టీవీ ఆన్ చేయి సరికొత్త వార్తలు అంటే చూద్దాం నేను వెళ్తున్నాను నడువంతా ఒకటే నొప్పి ఏమైందో తెలియదు తోటల్లో పుట్టల్లో తిరగడం వల్ల నడుపు పట్టేసుంటుందన్న ఆ విషయం నీకు తెలిసిందా అక్కడ ఇక్కడ దాచిన డబ్బు నగా నట్రా మొత్తం అమ్మేశాను వీటితో పాటు బ్యాంకు లో లోన్ తీసుకున్న డబ్బుతో కలిపి ఓ చిన్న తోట కొన్నాను ఈ ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యాక బతకడానికి చిన్న ఆసరా కావాలి కదా తమ్ముడు అవునవును రేపటి గురించి ఆలోచించాలి ఏదో విధంగా సంపాదించాలి డబ్బులున్నప్పుడు ఆదా చేస్తే అవసరం వచ్చినప్పుడు అనుకోని విధంగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అందులో ఎక్కువచ్చు కొంతమందికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ముందు జాగ్రత్త పట్టలో తప్పేం లేదు వెళ్ళు వెళ్ళి మీ ఆవిడ చేత మర్దన చేయించుకో ఏమన్నా చెప్పాడా సిగ్గులేని పనులు మనం చేయాల్సి వస్తుంది 
మల్లెల చార్లెస్ పాల్ అంటే ఎంసీ పాల్ ని ఒకసారి కలవాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఎవరది వర్గేష్ డే ఏమిటండి రానా నా చెల్లెలు ఇంతకు ముందే ఫోన్ చేసి మాట్లాడింది అది ఎప్పుడు ఎవరొకరి మీద ఏడుస్తుంటుంది కదా అదే సానియా అమ్మాయిని అమ్మాయి పేరేంటి ఆశ ఆ అమ్మాయిని ఇంట్లో పెట్టుకుందట కదా అయినా నీ మీద కోపం రావాల్సింది నాకు కదా దానికి ఎందుకు ఆ అన్నట్టు ఆ అమ్మాయి కాదు కదా నా కొడుకుని చంపింది ఎవరన్నది ఏదో ఒక రోజు బయటపడుతుంది నా కొడుకుని చంపింది ఎవరైనా మాకు జరిగిన నష్టం ఎవరు భర్తీ చేయలేరు కదా మరైతే ఆ సబ్జైల్లో ఆమెను చంపడానికి డబ్బులు ఇచ్చింది ఎవరు ఎవరో చెవుల్లో సీసమైనా వేసుకున్నారా ఆసలు చంపడానికి జైలర్ చంద్రారెడ్డికి డబ్బులు ఇచ్చింది మీరే కదా నువ్వు నువ్వు లేని కల్పించకు మీ దగ్గర చొంగ కాచుకుంటూ తోక ఊపే కుక్క జైలర్ చంద్రారెడ్డికి తరలించిన లుచ్చాగాడు ఆ పని మీకు తెలియకుండా చేసి ఉంటే ఎందుకు ఇచ్చాడు వీడిని చెప్పమనండి మీ ఆజ్ఞ లేకుండా వచ్చపోయడానికి కూడా పంచేస్తాడు ఈ వర్గీస్ మీరు ఇంకా ఎలాంటి డ్రామాలాడినా లాభం లేదు మీ కొడుకుని ఎవరు హత్య చేశారో తెలుసుకోకుండా ఒక అమాయకురాలు బలి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది బీటలు వారి పునాదులతో సహా కూలిపోతున్న ప్రజా కాంగ్రెస్ పార్టీ మనుగడ కోసం మీరే మీ కన్న కొడుకుని హత్య చేయించారా ప్రజల సానుభూతి సంపాదించడం కోసమే ఆ హత్య నేరాన్ని సమాధి చేయడం కోసం ఒక అమాయకురాన్ని బలి చేస్తారు చాలా నోటుకు వచ్చేటలా వాక్కు వాగడాలు హామీలు ఇవ్వడాలు మీ రాజకీయ నాయకులకే చెల్లింది నిజం ఏంటో తెలిసింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాగలిగాను అందుకే మీ అడ్డాలోకి వచ్చి మిమ్మల్ని నిలదీశా పోలీసుల్లో కూడా మంచివాళ్లు ఉన్నారు ఆ చంద్రారెడ్డి గాడ్ని బొక్కలో తోయించడం నా వల్ల కాక కాదు నేను తలుచుకుంటే ఒక్క నిమిషంలో బయట పెడతాను కద్దరు ముసుగులో ఉన్న మీ రాక్షస రూపాన్ని డేవిడ్ నువ్వు నువ్వు చెప్పింది అక్షరాల నిజం నా కొడుకుని ఎవరు చంపారు అన్నది కాదు ఇప్పుడు నా బాధ ఆ అమ్మాయికి అన్ని విషయాలు తెలుసు అదే ఆ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ని బన్నీ మోసం చేసిన సంగతి అందుకే ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది ఇవన్నీ రేపు ఆ అమ్మాయి బయట పెడితే నా కొడుకు ఆత్మకు శాంతి లభించదు ఇందాక నువ్వు అన్నట్టుగా పునాది కదులుతున్న మా పార్టీ యొక్క పరువు కూడా పోతుంది నీ తొక్కలో పరువుని కాపాడుకోవడం కోసం మీ ప్రజా పార్టీని లిమిటెడ్ కంపెనీలా నడిపించడానికి ఎలాంటి నీచమైన పనులు చేయడానికి సిద్ధపడే నీలాంటి వాళ్ళు ఈ జీవస్ కు ఎన్ని కువ్వతులు వెలిగించినా వ్యర్థమే ఫ్రీగా దొరికితే ఫినైల్ తాగే వాళ్ళ తల్లి రొమ్మునే గుద్దే వాళ్ళ ఫోటోలుంటే నీ ఊహా చిత్రంలో వేసి పూజించు వీళ్లు దేశాన్ని రక్షిస్తారంట జాతిని ఉద్ధరిస్తారంట రేపట్లోగా వాడి కథ పూర్తి కావాలి చాలు చాలు హో మై గాడ్ ఇది ఎన్నో పెగ్గు ఇక చాలు ఎన్నో పెగ్గ ఈ మందేదో ఆ క్లబ్ లో కొట్టుంటే బాగుండేది రాక్షసులను వచ్చి తగలడ్డా ఒరే తాగుబోతు సచ్చినోడా నీకు అసలు నా మీద ప్రేమే లేదు నేను సిగ్గు లేకుండా నీ వెంటే తిరుగుతున్నాను నువ్వు మత్తులో చిత్తైపోయి నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు ఏటో ఇన్న బుల్లి మర్దలా ఏంటి డల్గా ఉన్నావు అవును మీరు మరో లోకలో ఉండడం నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను ప్రేమ లోకం దోమ లోకమా ఈ మెంటల్ దానితో ఎలా బతకాలో అర్థం కావడం డార్లింగ్ ఇంకొంచెం పోయివా ఒకే ఒక చిన్న పెద్ద పెగ్గు మంచి పెళ్ళాను కదా ప్లీజ్ సరే ఓకే ఒక పెగ్గు డార్లింగ్ ఒక్కసారి బాటిల్ ఇవ్వు నోవే బాబు ఇది నీ చేతికి ఇస్తే నువ్వు పేకులు దాక ఈ ఫుల్ బాటిల్ కొట్టేస్తావు రే సుబ్బు ఆ జనరేటర్ ఆన్ చేయరా సుబ్బు రే సుబ్బు ఎక్కడో మందు కొట్టి పడిపోయింటాడు ఎక్కడ చచ్చావరా అయ్యో ఏమైంది కరెంటు పైనా తెలియట్లా అరే ఆ దీపం పట్టుకుని తెలియాలా తెరకు పిల్లలు జడుచుకుంటారు నేను వెళ్ళి జనరేటర్ ఆన్ చేస్తా జాగ్రత్త షాక్ కొడుతుంది నిండు ఏంట్రా కిందకి రాగండి కొరివి దయ్యాలు అంటేనట్టుగా ఉన్నాయి సరే ఒక నిమిషం ముందు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి
చెప్పుగోపాల్ గుండు బాబు నీ పేరే బయట పెట్టాడు అంతకు మించి వాడికి ఏం తెలియదు ఎవరి తరఫున నువ్వు వాడిని ఊసుకొల్సావు కొత్తగా కొన్న మామిడి తోట కన్నయ్య బావ మరిదేనని నాకు తెలుసు చెప్పు ఎవరి పాత్ర ఎంతెంత ఈ కథ వెనుక ఉన్న నిజం నిజాన్ని ఎక్కువ కాలం దాచలేమని నాకు తెలుసు డిక్కే డబ్బుకి కకుర్తి పడి మామూలు తీసుకునే పోలీస్ ఆఫీసర్ కాదు నీ పాత ఫ్రెండ్ ఎంతో కాలంగా నిలబెట్టుకున్న నా మంచి పేరుకి ఒకడు ఊహించని వెలకట్టడంతో ఏమీ ఆలోచించకుండా అమ్మేశాను నువ్వు చెప్పిన ఆ మామిడి తోట కోసం ఎవరికి తొంభై గారికి అమ్ముడుపోయాను శాంతి వహించండి ఇక నుంచి రెండు పార్టీలకి జై కొట్టాల్సిన అవసరం మీకు ఉండదు ఇప్పుడు ఈ నా రాక చరిత్రాత్మక ఘట్టం కాబోతోంది మనమంతా ఏకం కాబోతున్నా మన పార్టీల విధేయం నాకు కల మన కార్యకర్తలు మన మత పెద్దలు బంధువులు కోరుకుంటున్నది ఇదే అవును మనం ఇద్దరం కలిసిపోయినట్టు వార్త కౌగిలించుకున్నట్టు ఫోటో రేపు అన్ని పత్రికల్లోనూ హెడ్ లైన్స్ అవుతుంది అందరూ ఎంతో ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు అంతకు ముందు మనం షరతుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఏముంటాయి మన మధ్య షరతులు నువ్వు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నీకున్న పదవి గౌరవం తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా నీకే దక్కుతుంది అది నాకు సరిపోదు పాల్గారు నేను పాత పదవి దక్కుతుందని మాత్రం రాలేదు తీసుకోవడానికి వచ్చాను ఇవ్వడానికి కాదు నేను కోరింది ఏదైనా ఇవ్వడానికి నువ్వు తయారుగా ఉంటే దానికి వెలకడతాను వెలకడతావా నువ్వా చూడు నాన్న పార్టీల మీద పార్టీలు మారుతూ నిలకడలేని నువ్వు గాలిలో ఉన్నావు శాసనసభలో అధ్యక్ష అని పిలవాలనుకుంటే నువ్వు నోరు మూసుకుని నువ్వు ఈ కాళ్ళు పట్టుకోవాలి వీడి మొహానికి షరతులు ఒకటి అవే ఎంసీ పాల్ నా కండిషన్స్ అవి మీ చేత ఒప్పించడం నా వల్ల అవుతుంది అవేంటో ఒక్కసారి వినండి మళ్ళా చెప్పండి సార్ శరవండి కన్నయ్య గారు రేపు జరగబోయే ఉప ఎన్నికల్లో నేను చెప్పే వ్యక్తులే పోటీలో ఉండాలి మనం కలిసిపోతే పార్టీకి అధ్యక్షులు మీరే అవుతారు జనరల్ సెక్రటరీ నాకు వచ్చే ఎన్నికల్లో మన అలయన్స్ అధికారంలోకి వస్తే నాకు మంత్రి పదవి అది రెవెన్యూ శాఖ నహులా టాప్ అన్న ట్రంప్ కార్డ్ 
తురుపు ముక్క చేతిలో పెట్టుకుని ఈ కన్నయ్య ఎక్కడికి వచ్చాడు నీ పరువుని పదవుని కూల్చేసే బ్రహ్మాస్త్రం నా దగ్గర ఈరోజు వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు ప్రధానమైన రాజకీయ పార్టీలు విలీనమవడానికి ఈరోజు సిద్ధమవుతున్నాయి అసమ్మతి వర్గ నాయకుడైన కన్నయ్య ప్రజా కాంగ్రెస్ నేత అయిన ఎంసీ పాల్ గారు పార్టీ మనుగడను కాపాడటానికి ఇక నుంచి కలిసి పనిచేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ రోజు దానికి శ్రీకాంత్ రాష్ట్ర ప్రజలంతా ఈ విలీన సభను టెలివిజన్ ద్వారా చూస్తున్నారు ఎక్కువగా మాట్లాడి బోరు కొట్టించరు మీరే చూస్తున్నారుగా ఈ వేదికపై కూర్చున్న నా సోదరుడు మన పార్టీకి సంబంధించి సేనాధిపతి వంటి వాడు శ్రీ కన్నయ్య జోసఫ్ గారు వారి అనుచరులు ఇప్పుడు సొంత గుట్టికే తిరిగి వచ్చేశారు కర్షక కుటుంబాల వెలుగైన ఈ పార్టీలు కలవడం వల్ల ఇంకా బలంగా ఉన్నతంగా ప్రజా రంజకంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేయగలమని వాగ్దానం చేస్తున్నారు కంపు కొడుతోంది కద్దరు మన రాజకీయ నాయకులు ఈ కంపెనీ ఎలా భరిస్తున్నారో ఇలాంటి సందర్భంలో నువ్వు ఈ డ్రెస్సే వేయాలి తప్పదు ఢిల్లీలో రాజకీయ నాయకులు ఎంత దర్జాగా ఉంటారో తెలుసా వాళ్ళు జనం ముందే ఈ కంపు చొక్కాలు వేసుకుంటారు బోట్లు దండుకోవడానికి వాళ్ళకి రాత్రిళ్ళు బట్టలు వేసుకునే అవసరమే ఉండదుగా ఏమంటావు డేవిడ్ అవును ఏంటిలా ప్రజా కాంగ్రెస్ మహా విలీన సభ జరుగుతుంది కదా శ్యాము కన్నయ్య ఎడమ మేళం పాల్గారి కుడి మేడంతో కుమ్మక్కై ఆడే తైతక్కలాటకి నువ్వు వెళ్తే బాగున్నా అనిపించింది అన్నట్టు నువ్వు ఆ కేసు వదిలేసావా ఏమిటి ఏ కేసు అదే నీ బ్రదర్ ని హత్య చేసిన వాడిని పట్టుకోవడం కోసం పిచ్చి పిచ్చిగా తిరిగావు కదా ఈ మధ్య నీలో కొంచెం దమ్ము తగ్గింది అనుకుంటాను కానీ నాలో దమ్ము మాత్రం రోజు రోజు పెరుగుతోంది అందుకే హంత కూడా పట్టుకుంటాను ఇంతకీ వాడెవడో అన్న విషయం అడగవేంట్రా నీకు తెలుసుకోవాలని లేదా అదొక బ్రహ్మాండమైన థ్రిల్లర్ రా రాజయోగం కలిగి ఉండి అందమైన పూల రథం మీద ఊరేగుతూ వెళ్లి కొత్త నాయకుడి బంగారు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలనుకు బన్నిగాడు పాపం శవాల పెట్టిలో సిమిట్రికి వెళ్ళాడు అదెవరో ఏంటో ముందు చెప్పి చావరా చెబుతాను రా అందుకే కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అదంతా ఓ పగ పదవి మీద ఉన్న వ్యామోహంతో ఎంసీ పాల్ గారి తనయులు ఎంసీ పాల్ గారి బద్ధశత్రువైన కన్నయ్య సహాయంతో ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని కొనుక్కొని అతని ద్వారా పెరోల్ లో బయటకు వచ్చిన ఓ క్రిమినల్ అద్దెకు తీసుకుని బన్నీ పాలనే కాబోయే యువరాజుని హత్య చేయించేంత క్రూరత్వం నీకుందన్న విషయం తెలియగానే నా బంగారు కన్నా నేను షాక్ తిన్నాను సొంత తమ్ముడిని చంపించడానికి నీకు మనసెలా వచ్చిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు ప్రభు ఇక మీద ప్రజల గుండెల మీద బండలా కూర్చొని వాళ్ల రక్తం పిలిచేవాడి విరువేనని నాకు అర్థం అయిపోయింది బన్నీ పాల్ ని అంతం చేస్తేనే నీకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంటుందని అర్థం చేసుకున్నా నువ్వు ఎంసీ పాల్ కొడుకువే వలకాళ్ళు ఓ గొయ్యి తవ్వించమని చెప్పండ్రా వీడిని చంపి పాతేయాల్సిన టైం వచ్చింది డేవిడ్ జాన్ కన్నా బద్దుల నీకు తెలిసిన పచ్చి నిజాలు నీతో పాటు సమాధి అయిపోవాలి నీకిక సెలవు ఓకే ఇప్పుడు నాకు బాగా నచ్చావు నీ భాషా ప్రాసలు దమ్ము గిమ్ము చాలా బాగున్నాయి ఊచలు లెక్క పెట్టే ముందు నీకు ఊగుడు దూకుడు బాగా ఎక్కువైనట్టున్నాయి రా ఈ కన్నా బొత్తల డేవిడ్ చిన్నప్పుడు పాకుండా డైరెక్ట్ గా వడివడిగా నడిచాడు ఎప్పుడు జారి పడలేదు తర్వాత సింహం పిల్లల ఉరికాడు ఆ విషయం నీకు తెలియదు కదా నా చరిత్రను తిరగరాయటం నీ వల్ల కాదు కదా నీ అబ్బ వల్ల కాదు నీ అబ్బబ్బకు కూడా సాధ్యం కాదు రా నమ్మక ద్రోహి నిన్ను ఈడ్చికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను నా నుంచి తప్పించుకోలేదు తుప్పు పట్టుకురా ప్రియమైన ప్రజలారా చివరి శ్వాస వరకు నేను పార్టీకి సేవ చేస్తాను అయితే మన పార్టీ కొత్త చైర్మన్ గా శ్రీ కన్నయ్య గారు నియమిస్తున్న విషయాన్ని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను
అలాగే మరొక ముఖ్య విషయం కూడా మీడియా వారికి చెప్పాలి శ్రీ ఉమాగారి రాజీనామా వల్ల జరగబోతున్న ఉప ఎన్నికల్లో నా కుమారుడు మన పార్టీ యొక్క యువజన విభాగం ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి శ్రీ శామ్యుల్ గారిని అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తున్నాను శామ్యుల్ వేదిక పైకి రావాలి శామ్యుల్ నా పేరు డేవిడ్ జాన్ కన్నాబతుల మీడియా వాళ్లకు ఈ లైవ్ టెలికాస్ట్ చూస్తున్న చాలా మందికి నేను తెలియదు నేను ఒక సాధారణమైన మనిషిని నన్ను నేను పొగుడుకోవడానికో లేక గొప్పలు చెప్పుకోవడానికో రాలేదు నేను ఇక్కడికి నేను చెప్పేది మీరంతా వింటే ఈ విలీన సభ నాటకం మీకు అర్థం అవుతుంది పార్టీకి సంబంధం లేని వ్యక్తిని ఎవరు పిలిచారు ఇక్కడికి ఏ మిస్టర్ ఇది పార్టీ అంతర్గత సమ్మేళనం బయటకు వెళ్ళి ముందు పార్టీకి ఇతనికి సంబంధం ఏంటి నాకే సంబంధం ఉందో కాసేపట్లో నీకే తెలుస్తుంది మీరు జరుపుతున్న ఈ దొంగ సమ్మేళనాలు సభలు వెలుగు ఉన్న కొత్త తన గురించి బాగా తెలిసిన వాడి నేను మీరు మైకుల్లో కూస్తున్న కూతలు వినలేక వేస్తున్న నాటకాలు చూడలేకపోయేవాడి నేను ఈ రోజు నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే మీ నాయకులకు మీడియా వాళ్లకు కొన్ని నిజాలని ప్రజల ముందు చెబుదామని అందుకు మీరు అవకాశం నాకు ఇవ్వాల్సిందే మిస్టర్ డేవిడ్ జాన్ కన్నా గారు మీరు చెప్పండి మేమంతా వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం దానికి మీకు ఎవరు ఏమో తక్కర్లేదు మీరు మాట్లాడండి ఆయన చెప్పలేవండి అధికార దాహం నీ తదనంతరం నీ పుత్రుడికి పట్టం కట్టబెట్టాలి ఇంకా అమాయకులైనటువంటి అన్నం పుణ్యం తెలియని ప్రజలను దురాగతాలకు గురి చేసి వాళ్ళని హింసించడమే మీకు కావాలి అదొక్కటే కాదు సిగ్గు శరం నీతి నియమాలను వదిలేసి రాష్ట్రీయ పార్టీ అనే రాజకీయ మాఫియాలు నడుపుతున్నారన్న నిజం అందరికీ తెలిసిన అక్షర సత్యం అదే నేను చెప్పదలు మిస్టర్ రాజగోపాల్ తీసుకురావాలి ఏంటి డాడా ఊరు బుసుని కూర్చోముందు నువ్వు అటు నిలబడరా పాల్ గారి పెద్ద సుపుత్రుడు శామ్యుల్ పాల్ తన రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం తండ్రి గారి బంగారు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి సొంత తమ్ముడే అడ్డుకోడని అనుకున్నాడు అందుకే కిరాయి గుండాల చేత చంపించాడు ఐడియా శామ్యుల్ పాల్ ది దాన్ని ఆచరణలో పెట్టింది గ్రేట్ కన్నయ్య గారు ఈ చేతు నిజాలన్నీ తెలిసిన పెద్ద మనిషి ఎంసీ పాల్ గారికి వేరే గచ్చంతరం లేకుండా పోయింది అందుకే కన్నయ్య గారు పాల్ గారు ఇద్దరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు కన్నయ్య గారికి పార్టీ చైర్మన్షిప్ కొడుకు బండి కోసం మిస్టర్ పాల్ గారు కేటాయించిన శాసనసభ స్థానం పెద్ద కొడుకు శామ్యుల్ పాల్ ఈ హత్యా నేరం నుండి ఒక నిర్దోషైన అమాయకురాలని కాపాడాలని నేను నా సహచరులతో కలిసి ప్రయత్నించడం వల్లనే ఈ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి ముందుగా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పేది మందుకు డబ్బుకు దాసోహం అయ్యి తర్వాత అప్రూవర్ గా మారిన నా మిత్రుడు ఎస్పి రాజగోపాల్ గారికి బాధ్యతాయుతమైన పోలీసు వృత్తిలో ఉన్న నేను నా డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల్ని మోసం చేశాను ఈనాటి చివరి నా అఫీషియల్ డ్యూటీ పూర్తయ్యాక నేను రాజీనామా చేస్తాను నా నేరానికి తగిన శిక్ష అనుభవించడానికి నేను వెళ్లి న్యాయస్థానం ముందు నిలబడతాను అలాగే నేను చెప్పేది కూడా మీరంతా వినాలి నీతి నిజాయితీలతో నిజమైన ప్రజా సేవకుడిగా నాలో ఊపిరున్నంత వరకు హృదయపూర్వకంగా నా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తాను ప్రజల పొట్టలు కొట్టేవాడు కాదు దీన జనులను ఆదుకునేవాడే నిజమైన ప్రజానాయకుడని నేను తెలుసుకున్నాను మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నో చోట్ల దొంగ పత్రాలు సృష్టించి నేను ఆక్రమించుకున్న గ్రైనేడ్ భూములను ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా మన జాతి బాగుపడనంత వరకు మన దేశం బాగుపడదు మన రాజకీయాల్లో ఉన్న కుళ్ళుని ప్రక్షాళన చెయ్యకపోతే ఆ దేవుడు కూడా మన దేశాన్ని రక్షించలేడు ఈ 
నిజాన్ని విన్న ప్రజలకు ప్రజా ప్రతినిధులకు న్యాయ కోవిదులకు పాత్రికేయులకు అందరికీ ఓ చిన్న మాట వీళ్ళు ఈ క్రిమినల్ శిక్షింపబడాలి దానికి కావాల్సిన నిజమైన స్పష్టమైన దృఢమైన అసలైన సాక్ష్యాలు న్యాయాన్ని కాపాడే ఆ ధర్మదేవత ముందు పెట్టాల్సిన బాధ్యత నాది అందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ చట్టంలోని లోపాలను ఉపయోగించుకొని గంజి పట్టి గట్టిగా ఆయన కత్తరు చొక్కాలను ధరించి ప్రజలను మోసగించాలనుకుంటే మాత్రం ఆయుధాలు తీసుకుని వాళ్లకు దేహశుద్ధి చేయడానికి నేటి యువత ముందుకొస్తుంది వాళ్లకు తోడుగా ఉంటాడు ఈ అజాత శత్రు